isang sulat ang tinanggap ni Jericho mula sa bayan na mamulto. At meron silang banta. Maraming insekto ang darating mula sa mundo na espiritu upang likuli ng mundo ng tao at sirain ng daigdig. Si Yuji na siyang naatasa maligtas sa mundo ay nakapasok na sa bayan na multo kasama si Alfred. Tumating rin si na Denise at Vincent para tumulong sa kanilang dalawa. Si Jimbo, ang unang halimaw. Ah! Ang pintong yan ay sensitibo at matalino. Nalalaman niya ang nakasuntao ng mga hawak dyan at ibinibigay niya ang tamang bigat. Kapag may nagpahin niya sa inyo, maduduro kayo. At kung isa sa inyo ay mandaraya at atakas, maduduro ka may iwan. At kung gagamitin niyo ang lakas niyo na, babasak rin yan. Ang mga tao mandaraya lang ang mari makapasok sa karyan. Bahala na kayo dyan. Pagbutihin niyo ang pagbuhat. Sana ay makaligtas kayo dyan. <laughs> Ano ba? Huwag mo kaming dadayain! Buhatin mo na maigi! Buhatin mo! Huwag ka magpahinga! Hindi may ipit tayo rito! Ha? Mauubos rin ang lakas natin at mamamatay tayong lahat, Alfred! Tumigil ka nga! Tumahimik ka kayo dyan! Huwag na kayong mag-away pa! Kailangang hilahin ko yun pataas! Vincent! Hilahin mong pataas yung lever! Ikaw ang pinakamabilis sa ating lahat! Sige na! Gawin mo na! Ano ka ba, Eugene? Nasisiraan ka na ba ng bait? Ikaw na lang gumawa nun! Wala akong tiwala sa taong yan! Hindi ko yata gusto ang sinabi ng pangit na to, ha? Sinong pangit sinasabi mo, ha? Magtitiwala ba kayo sa akin? Ayoko na sa inyo! Mabuti pa yata umalis na lang ako sa lugar na ito! Ganun na lang! Alam kong hindi mo gagawin yon, Vincent. Kung ilalabas kong lahat ng lakas ko, makakayanan ko pa ito nang hindi babagsak. Sige na, Vincent! Sige na! Takbo na! Ginagawa mo! Bilisan mo na at itaas mo na yan! Wala kang dapat ang lakanin! Iwan mo na lang sila at sumama ka sa akin sa loob ng palasyo! Tatanggapin ka ng apat na santong halimaw at mamumulo tayo sa daigdig ng mga tao! Iwanan mo na sila! Ang mahalaga ay ligtas ka na! Total, wala naman silang tiwala sa'yo, hindi ba? Kaya pabayaan mo na sila! <laughs> ano ba, Vincent? Bibigoy mo ba si Eugene? Nagtiwala pa man din siya sa'yo. Huwag ka makinig dyan at tulungan mo kami dito. Ah. <laughs> ano nakakatawa, ha? Nakakatawa kayo lahat. Lagod ka sa akin. Ganyan nga. Tama yan. Hindi ka dapat sumama sa kanila. Hindi mo sila mga kaibigan, hindi ba? Tayo na. <laughs> ah. Ah. Vincent! Halika na! Iduturo ko sa'yo ang dahil. Dito, sundan mo ko! Huh? Hindi mo ako maluloko! Huh? Ah, tumigil! Vincent! Ah! Ah! Sabihin mo sa kanila ang nangyari. Nakahanda kami nga pa para subpuin sila. Ah, uh, Eugene, okay ka ba? Ah, akala ko talaga katapos ang kanyon. Salamat, Vincent. Salamat. Ikaw talaga, oh. Medyo kinabahan tuloy ako sa'yo. Ang galing mo palang umarte. Mukhang hindi ka pa rin nagbabago, ah. Ha? Wala naman talaga akong balak na iligtas kayo. Napilitan lang ako. Ano? Tinulungan ko lang kayo dahil mas madali para sa akin kung marami tayo. Para labanan sila. Iyan ang paraan ng pagsabi niya na salamat. 
Pasensya ka na, Eugene. Oo. Oh. Oh. Saan naman kayo pupunta yun? Nakalampas sila sa pinto ng pagsubok. Ano na ngayon ang gagawin natin sa kanila, Lazarus? Madali lang yan. Aaliwin nila tayo. Sige, makipaglaro na kayo sa kanila. That one called Hiei. He mocked us, actually telling us to beg for mercy. I'll go down and drain his blood. No. Let me handle this. I am the only one who ever reaches outside of the castle. Let me bring their bodies to the head of the tower. I'll hang them on pikes as a message to all the spirit world. <laughs> Is it safe? It's just the communication mirror that I got from Botan. Hello, Yusuke. It's Botan here in the living world. You copy? Yeah, <laughs> I... <laughs> hey, what's up, Botan? This is the brave Kubar reporting at your service. I'm taking very good care of your Meshi. I'm so glad to hear that. I've got things under control here as well, more or less. Sa mga taong problemado, eh, hindi naman maraming taong ganun, kaya hindi sila makakapasok dito. Huwag kayong mag-alala, kayang-kaya ko sila. Sana nga, mag-iingat ka dyan, ha? Oo, alam ko, may nakita nga ako dito isang halimo na galing dyan, eh. Sa likod mo! Ah, wala ito, mahila lang sila, mas mahirap huli ng mga insekto. Labing lima lang ang nahuli ko sa loob na isang araw, eh, kailangan mahuli ko sila lahat bago sila dumami. Labing lima pa lang laban sa libo-libong insekto. Ano ba yan? Kapag ito'y pumasok na sa mga tao, kailangan labanan ko silang lahat at hindi madali yun. Sige na. Kailangan kumilos na kami kaagad, Charlene. Pilisan nyo, ha? Bye-bye. Mag-iingat kayo, ha? Ah, ito na. Ah. Ito, pamatay ng lamok ng mga espiritu. Jericho! Jericho! Nandito lang yun eh! Jericho! Ha? May natanggap akong balita. Nakalusot si na Eugene sa pinto na pagsubok. Talaga? Magaling! Ah, sandali lang. Ano nga ba ang ginagawa mo dyan sa taas? Ah, naghahanap ako ng informasyon tungkol sa apat na santong halimaw. Ha? Hindi mo pala alam kung ano sila ipinadala mo na si Eugene sa bayan ng mga multo para labanan? Tupak! Hindi tama yun! Delikadong ginawa mo! Wala nang ibang paraan! Wala nang ibang gagawa nun! Oo, oh, gusto mong ikaw na lang ipatala ko doon! Ha? Ay, 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 wag na lang! Ay. Kita mo na! Ngayon, hanapin na natin ang mga dokumento! Ah, oo! Oh, oh. Hmm! Ano ba talaga sila? Hindi ko na maalala. Hmm. Dennis, sino ba talaga ang apat na santong halimaw? Wala akong impormasyon tungkol sa kanila eh. Hindi ko alam ang kapangyarihan nila. Wala eh. Wala rin akong alam sa kanilang apat eh. Ha? Ang alam ko lang ay talagang napakasama nila kaya't ikinulong sila dito at hindi na muling makakalabas sa lugar na ito. Yun lang ang alam mo? Hindi sila itsurong tao, kaya huwag kayo magugulat sa kanilang anyo. Huh? <laughs> ano yun? <laughs> Katapusan nyo na ngayong apat! Uh, ito na ba? Pinakamalakas sa apat na santong halimaw, si Jimbo. Makikipaglaro muna ako sa inyo. Isa ka pala sa apat na santong halimaw. Ito lang ang daan papasok sa karyan. Alin lang sa dalawa. 
Matalo nyo ako at makapasok kayo sa loob. O ako at natalo sa inyo! Pwede kayong lumaban ng sabay-sabay. Mas madali yun para sa akin kaysa isa-isa. <gasps> Teka lang, paano tayo lalaban sa pakulaw na yan, ha, Eugene? Akong bahala dyan. Dennis! Hindi tamang magsabay-sabay tayo. Hindi natin alam kung anong kapangyarihan niya. Ako ang mauuna. Pag-isipan niyo na lang kung sino susunod sa akin. Gusto niyo palang isa-isa matapos. Ayos lang sa akin yan. Teka, hindi ba delikado? Palagay ko, dapat makaakit tayo ng walang pakikipaglaban. Eugene, hindi mo alam kung gano'n sa kalakas. Hindi mo ba alam kung bakit po siya piniling kasama? Isa siyang mabangis na kaaway. Mas masama siya maging kaaway kaysa sa akin. At matalino siya. Kaya panuorin mo na lang kung paano ang gagawin niya. Pero mukhang hindi naman siya malakas eh. Lumapit ka kung gusto mo. <laughs> Pandaraya mo nangyayari dito ah. Alo? Huh? Huh? Ah! 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 Dennis! Ah! <laughs> Nagulat ba kayo? Mabilis akong kumilos kapag dumaan ako sa bato. Madali nang ilipat ang buntot ko! Ha <laughs> Isa siyang halimaw! At ang buong kwartong ito ay ako. At wala na kayong ibang pupuntahan! Wala na kayong ligtas pa! Uh, uh, Dennis! Kaya mo pa? Delikado ang lagay niya! Huwag kayong mag-alala. Wala to. Naunahan lang ako. Kayang-kaya ko pa. Huh. Gaano mo kaya katagal makakayanan yun? Nag-uumpisa pa lang tayo ng laban! <laughs> Ah! Lumubog siya pa ilalim sa simento. Ah, ano ba talaga yan, ha? Ah! Ah! Nagtatago pa siya. Hindi natin alam kung saan siya lalabas. Saan siya nagpunta, ha? Huh? Ah! <laughs> Hindi ka mananalo ng pag-iwas ng sakin! <laughs> Tama sinabi mo. Ha? Huh? Bulaklak? Ano? Re-regaluhan pa ba niya ng bulaklak ang halimaw na yan, ha? Hmm. Hindi ito ordinaryong bulaklak. Isang lagdo! Ah, amoy rosa sa paligid, ha? Ang yabang. Ayoko rin naman sa kanya, eh. Alfred. Ayaw mo talaga sa taong mas maganda ang itsura kaysa sa'yo, ano? Talaga! Hmm, napakahusay! Hindi ko alam na magaling talaga siya! Ano kayo ang amoy nun, ha? Oo oh, nga! <laughs> Paano mo gagamitin ang lati ko kung hindi mo alam kung nasan siya? 
Hanapin mo muna ako para magamit mo yan! Eh di magpakita ka para matikman mo. Huh? Wala yan! Matatalo kita kahit nagamitin mo pa yan! Nga pala, ang mga tinik ng rosas ay kayang putulin kahit na bakal at simento. Ito ang para sa'yo! Ah! Ah! Uh, paano mo nalaman kung nasan ako? Sa amoy. Abango nga ang rosas ko pero... Nangyibabaw ang amoy mo. Umaalinyasaw ka. Well, that's no fair. Why is it none of my fights can end that quick? You beat him in one blow! Now that's what I call a whip! You idiots. It only looked easy because Karama was the one fighting. If you had fought, you would have died in under a minute. Why does everything you say make me want to bash your face in? Listen, I just happened to place third in Master Genkai's fighting tournament. The only ones who beat me were Yusuke and an evil monster. What's your point? You little... Children, would you mind saving it for the bad guys? <laughs> okay, we started it. I guess now we go up the stairs. Huh? Sa tingin ko hindi pa tapos. Huh? <laughs> <laughs> Wala yun! Hindi nyo ko matatalo kahit naputol-putol ninyo ko! Bumalik siya sa dati. Wala siyang kamatayan. Anong gagawin natin? Walang makakatalo sa akin. Kaya ko rin paghiwalayin ang sarili ko para sa inyo. Manood kayo! Makikita nyo na ang tunay kong kapangyarihan! Ang kulit mo talaga! Ayan! Nagkaputol-putol na siya! <laughs> Hindi ba sinabi ko na baliwala ang lati kong yan? Oh, Hindi pa rin siya namamatay! Tama na ang paglalaro! Tapos na kayo ngayon! <laughs> <laughs> Ayan na naman siya! There is! Gusto mo pa ba? Nakahanda ka pa ba lumaban? Huh? Ano ito? Ano nangyayari? Ha? Huh? Uh, hindi ba ari? Tingnan mo, ang lakad mo wala ko! So, sobrang bigat yan! <laughs> kinuha! Kinuha mo! Ito ba? Huh? Yan nga! Ang batong-tong pinagmulan ng lakas mo, diba? Nagliliwanag siya tuwing naglalabas ng kapangyarihan ng parte ng katawan mo eh. Kaya't nalaman kong iyong ugat ng kapangyarihan. Tama ba ako, ha? Magaling akong humanap na nagtatago sa akin eh. Magnanakaw ako eh. Sandali! Ingatan mo ang bato! Ibalik mo sa akin yan! Huwag! Hindi pwede! Galing! Dennis, ang galing mo talaga! Ah, Dennis! Dennis, nasugatan ka ba sa pakikipaglaban? Eugene, patawad. Huwag kang mag-alala. Bahala kami sa susunod. Oo, oh, ako nang bahala doon. Mahusay ang ginawa ni Dennis, 
Pero mayroon pang tatlong natitirang halimaw. Ano pa kaya ang naghihintay kay Eugene at sa kanyang mga kasama? Makaligtas kaya sila sa mga pagsubok na darating pa? Magaling kayo! Ako ang susunod! <laughs> Lunging into May's castle, Yusuke and his team confronted Genbu, first of the four Saint Beasts who threatened an invasion of the Earth. The Stone Beast employed his entire body as a weapon, and Kurama chose to fight him single-handedly with his bizarre Rose Whip. Using his immense knowledge, Kurama was able to defeat Kenbu from the inside out. But not before receiving serious injuries of his own. Now the journey through the castle continues. Ang pagsubok kay Alfred. Dennis, kumusta na ang sugat mo? Ah, pumubuti na ngayon. Pero sa tingin ko, hindi ka na pwedeng lumaban pa. Ako na lang ang lalaban doon sa tatlo pang natitirang halimaw. Hindi! Ako na lang ang bahala sa lahat! Eh, takot na takot ka naman kanina bago talunin ni Dennis ang kalaban. Tama na! Nabigla lang kasi ako at hindi ko inaasahan yun. Huwag mong maliitin ang lakas ko. Sa paligsaan nga ni Master Jeremiah, hindi lang ako tumayo doon ang walang ginagawa. Oh, tingnan mo. Lightning Sword! Ha! Ha? Kailan natutunan ni Alfred gamitin ang ganong kapangyarihan? Ang galing! Magaling! Kagawin ko siyang detective sa kabilang daigdig tulad ni Eugene! Jericho! Huwag ka magdesisyon ng padalos-dalos, baka magalit ang iyong ama. Ang spiritual na lakas ay kailangan matindi para makapasabilang detective ng kabilang daigdig, katulad ng lakas si Eugene. Oo, oh, alam ko yun. Pero malakas ang kutab ko, makakapasa si Alfred doon. Ha? Mag-iingat ka! Alam mo bang natuklasan kong spiritual na spadang to? Habang sinasanay ko ang palog kong lakas. <laughs> ano yun, Eugene? Nagulat ka ba? Pagkatapos kong talunin ang kalaban, ikaw ang susunod. That depends on what finger I use. Well, as it turns out, he's only partially worthless. Isa ka pa, Punggo! Uunahin kita! Subukan mo. Tama na yan! <laughs> Di bali. Ito nga palang bunga ng pagsasanay ko. Pagmasdan nyo na maigi. Lumaki ka! Yeah! Ah, humahaba at tulad ng isang sibat! <laughs> Tuto pa rin ito ang lahat ng hilingin ko! <laughs> Mukhang natatakot ka na at lumiliit! Ha! Hindi nyo lang alam na handang-handa na ako dahil ako ang haharap sa magiging kalaban! <laughs> Siguro napagod lang ako dahil sa ipinakita kong lakas. Kung ganun, wag mo na sayangin ang lakas mo! Eugene! Masamang balita! Charlene! Anong balita? Eugene! Habang nag-iikot ako sa eskulahan, nakita kong maraming nakakalasong insekto dito sa paligid! Ano? Sa eskwelahan? Oo! Oh! Ang mga taong may mga masamang kalooban lamang ang dapat nilang sinasaniban, di ba? Ganoon na nga, pero hanggat hindi nila nakikita ang kanilang bibig tamahin, malamang pati mga bata na apektuhan na! Charlene, 
Ligtas ka! Napatulog ko rin siya. Pero sa ilang oras lang siguradong dadami ang maapekto ang tulad niya. Ano kaya yung malakas sa tunog na yun? Ano kaya ang klaseng halimaw yun, Eugene? Anong problema? Babalikan kita mamaya, Charlene! Eugene! Uh -huh. ah, mukhang galit na galit ang halimaw na papalapit dito sa atin! Tayo na! Masama ito. Masyado siyang malaki. Ah. Hm, ako na lang. Hindi! Ako na ang tatapos sa kanya. Ah. 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 Ang tinalo niyo ay ang pinakamahina sa amin. Kaya huwag kayo magunahan. Akala ko pa naman, ang ipinadala ng kabilang daigdig ay ang mga pinakamagaling at pinakamalakas. Pero eto kayo, puro mga mahina. Makini kayo. Gagawin ko pa yung mga pagkain ko. Tamang-tama ang dating niyo at nagugutom na ako. Nabubusog na naman ako. Umanda kayo. Magdasal na kayo ng taimtim at kakainin ko kayo ng buhay. Pagkain mo? Vincent! Dennis! Kayong dalawa ang uunahin ko! Ah! Ang lakas ng boses niya, pati sa hig na hati at nabiyak. Wala na kayong ligtas ngayon. Kung sino man sa inyo ang gustong mauna, sumugod na ngayon. At alam niyo naman siguro ang kasunod. Masyado itong mayabo magsalita. Alfred. Ah! Oh, Alfred, sigurado ka ba sa pagharap mo sa kanya? Siyempre, sigurado ko. Yan eh, kung okay lang sa'yo. Talaga? Eh bakit nanginginig ang tuhod mo? Wala yan! Sinabi ko na lang rin, di paninindigan ko na. Mukhang hindi na talaga magbabago ang isip niya. Sinabi, tama na eh! Diyan na lang kayo't manood! Ikaw lang? Lalabanan mo ko na nag-iisa ka lang, ha? Uh. 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 Tingnan natin kung kaya mo ko! Uh. 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 <laughs> Nakakatawa ka! Hindi ko tuloy magmamagalit! Ikaw, Dagul! Bumaba ka rito at tigilan mo ng pagtatawa mo! <laughs> Tama na yan. Hindi ka handang labanan ako na nag-iisa ka lang. Anong sabi mo? <laughs> ano naman naman ito? Sila ang aking mga alagad, ang aking mga gwardiya. Hatiin nyo siya ng pirapiraso at kainin. Hayaan yung pagsisihan niya ang pagharap niya sa akin. Alfred! Ah, ah, hindi na ito 
Wait there. Lightning sword. Ha! Aba, may tinatago ka pa lang sandata diyan. Sa palagay mo kaya ay matatalo mo ang mga lagad ko sa pamamagitan lang yan! He's just swinging his sword with the grace of a fly swatter. That's no way to survive. Let me take him instead! I know you want to fight this one, but there's way too many of those things to swing a sword at! My shotgun blast just makes more sense, okay? Come on, Kuavara! <laughs> Hindi mo na kailangan gawin yun. Pwede naman kayo magsabay-sabay. Total, hindi rin naman kayo magtatagumpay laban sa akin. Alfred! Hindi kita iniinis ngayon! Ako na lang ang papalit sa'yo! Uh, tigilan mo ko! Katulad ka lang ng mga halimaw na to na mababa ang tingin sa akin! Makinig ka! Pag nagsalita ka pa, ikaw na ang uunahin ko! Ha, uh, Alfred? Ha! Huh, talagang walang tigil ang pag-uusap! Sige mga alagad! Kainin niyo ang mga paa at kamay niya! Pero itira niyo ang ulo at katawan niya para sa akin! Huwag ka magbiro! Sa tingin mo ba ay papayagan kong gawin nila yun sa akin, ha? Huh? Ah! 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 Alfred, pabayaan mong ako ang lumaban sa kanya Hindi mo sila kaya sa pamamagitan ng espada lang, Alfred Alfred! Ang mga to? Sa isang espada lang? Alfred, bumalik ka! Uh, tama! Yun nga! Oh. <laughs> Nagising din siya at bumalik sa mga kasama niya Pero huli na Sige, isama niyo na pati ang mga kaibigan niya Alfred, ano ka ba? Makinig ka sa amin Kamawang Alfred Ito ang tamang paraan, ako na ang bahala <laughs> Hindi na kayo makakatakas! Uh, at sino may sabing tatakas ako? Uh, Umaba ka! Espada! Ngayon na! Uh, uh, Ano? Sinadya ko ang pagtakbo dito. Gusto ko kayong luminya ng pahaba para tamahan ko kayong lahat ng spada sa isang tira lang. <laughs> Magaling, Alfred. Marunong din pala sa mag-isip ng paraan. Anong sabi mo? Ikaw, siguro oras na para maglaban. Tingnan mo ang harapan mo! Alam ko! Ikaw ang susunod! Higante! Uh, akala mo ba? Kaya mo ko? Sige, kainin nyo na siya! Tapusin nyo na siya! Huwag kayong magtitira! Ah! 
Ano ba talaga ang balak niya? Tapos na kayo ngayon! Ano? Huh? Anong nangyari? Nakita mo ba yun? Tinali ko silang lahat na para mga lechon! Tinali nga silang lahat. Kakaibang para niya. Magaling siya. Pero kahit na anong gawin niya, hindi pa tapos ang laban. You best get ready to tolerate a lot more, you poor excuse for a cat! I owe prey. I cannot allow this disgrace to continue. Change the fact that your little monsters are beat, and you're about to be next. Stupid human. I am the White Hand of the Otto, one of the four saint beasts and the greatest predator who ever lived. Yeah, yeah, I think you said that already. And I'm Kuwabara, so let's go! <laughs> Talagang malaki siya. Paano kaya ito? Alfred, kaya mo ba siya talaga, ha? Uh, hindi ako dapat matakot sa laki niya. Ikaw! Hindi ako matatalo ng isang katulad mong tao lang! Anong sabi mo? Kung ang lahat ng kapangyarihan mo ay nasa espada mo lang, wala kang pag-asa na manalo sa akin, hindi mo ko kaya. Tingnan natin! Tikman mo ang espada ko! Andyan na ako! Ah! Oh, ano? Kaya naman pala ni Alfred, eh. Kumuro ka, hindi ko makita! Ganyan nga, Alfred! Alam mo, mag-iingat ka! Malakas talaga tong si Alfred! Sige, Alfred! Talunin mo siya! Talunin mo! Ano nangyari? May problema. Ano yun? Tignan niyo si Alfred at si White Tiger. Ha? Huh? Uh, uh, Nabang nga si Alfred, pero humingi na ang kapangyarihan niya at parang napapagod na siya. Teka, ano ibig sabihin ito? Kahit na anong lakas sa tira ko, inatanggap lang niya at tila hindi siya inatablan. Huh? Imposible ito. Ha? Lumalaki lalo si White Tiger. Alam ko na, sinasalo niya ang kapangyarihan ni Alfred. Ang spada ko. Lumilit ang espada. Hinihigop niya ang kapangyarihan ng espada ni Alfred. At ginagamit niya ang kapangyarihan ito. Ah! <laughs> Mukhang alam niyo na. Ano ngayon ang gagawin niyo? Itatapon ang espada? Ah! Nagbibiro ka ba? Ah! 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 Huwag, Alfred! Lalo lang siyang lalaki kapag ginamit mo pa ang iyong espada! Alfred, tumigil ka na! Ah! 
Si White Tiger sa pagkuha ng kapangyarihan mula sa espada ay lalong lumalakas at lumalaki. May pag-asa pa kayang manalo si Alfred? Makatulong pa kaya sa kanya ang espada? Spirit Detective Yusuke Urameshi and his fighting team have slipped into May's castle, hoping to wipe out the four saint beasts who threatened to invade the earth. Heading deeper into the fortress, they encountered the second beast, a ferocious white tiger named Byako, who plans to rip them apart. Kuwabara is determined to squash this foe alone, but his spirit sword is somehow being used against him. Ang paghaharap ni Alfred at White Tiger. Ba bakit? Ano nangyayari? Ah. Oh. Oh. <laughs> Lumalaki si White Tiger! Ano? Paano nangyayari yun? Nakuha ko! Tingnan mo ang espada ni Alfred! Ha? Oh, oh, bakit lumilit ang espada ko? Oh. <laughs> uh, napansin niyo pala. Pero ano ngayon ang gagawin niyo? Lalabang ka ba na wala sandata? Paano kang mananalo sa akin? Mabuti pang sumuko ka na lang para hindi ka na mahirapan pa. Ha! Hindi ako susuko. Ah! Wow! Talaga bang gagawin mo yan? Tumahimik ka! Sugo! Sige! Hindi pa sapat ang ginawa niya. Alfred! Titira ka pang lakas, pero busog na ako. Pero kung gusto mo pa rin, ay pwede pa! <laughs> Hindi pa tayo tapos! Ah, Napakaikli na ng espada ni Alfred para ilaban pa niya ito! Ah, ngayon ka lumaban! Ah, masyado kang madaldal! Hindi ka pa nga nakakatayo, nagkaamong ka na! Kain na ako pagkatapos ko maglaro. At pagkatapos, kakainin na rin kita para tuluyan ka ng mawala sa landas ko! Pagod na si Alfred dahil wala ng kapangyarihan ang kanyang katawan. Mapapahamak siya pag hindi siya kumilos. Hindi, hindi siya mapapahamak. Ano? May paraan pa. Tumigil sa paglaki ang katawan ni White Tiger. At kailangan mapansin yon ni Alfred. Anong ibig mo sabihin? Magawa kaya niya ang iniisip mo, Dennis? Mahirap, pero kailangan subukan. Ha? Huh? Delikado ang huling paraan. At kapag natalo siya, tiyak na wala na siyang pag-asa. Siguradong katapusan na niya. <laughs> Nahihirapan siguro siya sa pakikipaglaban sa halimaw na ito! Pero, Jericho, kung inihigop niya ang lakas nila, maaaring hindi tumalap ang kapangyarihan ni Eugene, di ba? Ah, uh, nakipaglaban na si Dennis at wala na siyang kapangyarihan. Si Vincent naman, matigas ang ulo. Ano dapat ang gawin nila ngayon? Ah! Ah, ano nangyayari? Pahihirapan ah! <laughs> kita ng gusto! Nasaan ang kapangyarihang spiritual mo? Umaayaw ka na ba? 
Tatapusin na lahat ito! Oh! Kaunti lang, inilaki niya mula kanina. Baka, wala nang panahon mag-isip. Pahala na. Kailangan kumilos na ako. Kung hindi, siguradong mapapahamang ako nito. Anong iniisip mo? Ayaw ka na ba, Alfred? Nanginginig ka na ba sa takot? Ha! Masyado kang maraming sinasabi. Ubus na ang oras mo, kaya't hindi na kita pahirapan pa! Ah! Oh! Ibigay ko siya lahat! Ito siya! Alfred! Sige! Kaya mo yan! Alfred! Nasiraan na ng bay. Kinuha ko na ang kanyang kapangyarihan. Pwede ko na siyang kainin ngayon. At dahil sa'yo, madadagdagan na naman ang kapangyarihan ko! Sandali! May nangyayari kay White Tiger! Sinasabi ko na nga ba? Anong sabi mo? Makakasama sa iyo ang kumain na marami. Lalo na't kung ang kinakain mo ay ang kapangyarihan ko. Alfred, tinakot mo naman kami. Ano? Down he goes! The amount of spirit energy Kuwabara transferred created a force that was more than Biako's body could contain. Sounds like an awful case of gas if you ask me. <laughs> Akala ko, katapusan ko na. Kailangan may balik ang kapangyarihang kinuha niya sa aking katawan. Alfred, kaya mo pa ba? Uh, magpapahinga lang ako sandali. Ah, nakakadalawang halimaw na tayo. Dalawa na lang ang natitira. Ah, uh, Eugene, sadyang napakadaling sabihin nun. Huh? Ano? Ha? Si Charlene ba yan? Kamusta na ba kayo dyan? Tinalo niyo na ba ang apat na halimaw? Ang pito na sana? Hindi pa. Alam mo namang mahirap silang kalaban. Maghihintay ka lang at malapit na namin makuha ang pito. Medyo may gulo na ng kaunti sa lugar na ito. Sa ngayon, ang mga nanggugulo ay napipigilan pa ng mga tao. Pero marami ang pumapasok na insekto sa isipan ng mga tao ngayon. Kaunting panahon pa at baka dumami na sila ng husto. Ganun ba? Mag-ingat ka dyan, ha? Oo, may nakita nga akong isa at hinapol ko pa eh. Sige na, Eugene. Busy rin ako dito eh. Mag-ingat kayo. Ha? Oo, my Charlene. Wala na. Kala ko ba kailangan mo magpahinga? Nakita mo lang si Charlene eh. Wala yun. Sige, lumakad na tayo. Ah, paano to? Si White Tiger yun ah! Buhay pa siya ah! Pumupukas ang lupa! Takbo! Mabuti naman at haharapin niyo pa ako sa isa pang pagtutuos! White Tiger! Nasaan ka? Kailangan parangala ng inyong katapangan. Giniimbitahan ko kayo sa aking silid. Ang silid ng kadiliman! Buhay pa si White Tiger! <laughs> Papunta na kami dyan! Maghintay-hintay ka na lang dyan!
That's great. Now we're walking into a preheated oven. Who cares? As long as it leads to Miyako. Okay, you go first. Come on. Ah, no, it's over! Ay dapat mahulog dito. Magandang tanaw, hindi ba? Dito natin itutuloy ang ating paglalaban. <laughs> ah! Malakas pa siya! Halimaw talaga siya! Ang nasa ibaba niyo ay puno ng asido na kayang tunawin ng inyong buto. Kung sino sa inyo matapang nakaharap sa akin ay bumabalan dito. Humanda ka, White Tiger! Akong bahala sa iyo! Sandali! Akong lalaban sa kanya. Alfred! <laughs> Bumaba na kayo! Kung sino ang gustong uno mapahamak, lumaban agad. Tumahimik ka na dyan! Siguradong tatalunin kita para hindi ka makalabas ang buhay! Sandali lang, Alfred. Huh? Alam ko mahusay ka. Kung ipaubaya mo yan kay Eugene, muling babalik ang lakas mo at makakalaban sa mga susunod pa. Niloloko mo ba ako? Hindi to tulad ng isang laro na pwede magpalit na magpalit ang malalaro. Hindi ko pwedeng ipaubaya ang naumpisaan ko na kay Eugene. Tatapusin ko ang silimulan ko. Hmm. Iba talaga ang isip mo. Oo, oh, kapag sinabi niya, gagawin niya. Pareho lang kayong dalawa, di ba? Bakit? Natatakot na ba kayo? Sandali! Padating na ako, White Tiger! Alfred! Kamuntik na ako, Rula! Alfred! Ako na muna ang lalaban! Hindi po pwede! Ah, ang init dito! Ah, sa sobrang init, parang nakakalusaw! Ah. Umpisa na natin! Ah! Ah! Tatapusin na kita ngayon! <laughs> Alfred, ipapakita ko sa'yo ang aking tinatagong sikreto. Sikreto? Ano yun? Anong sikreto niya? Yun ba? Damin nyo! Lakas ko! Parang bola ng kidlat. Ha? Kayang-kaya ko yan. Titirahin ko lang ang bola ng apoy niyan para bumalik sa bunga nga mo, White Tiger. Juan! Huwag mo kawa ng bola ng apoy! Ha? Ah! Ano yun? Munti ka na ako rin ah! <laughs> you like it? I cause my tiger scream. Everything it touches transforms into a pile of ashes. Uh oh. For years, I have heard of a fighter who could destroy molecular bonds with the vibration of his voice. I never thought I'd meet him. So he can't use a spirit sword on it? No. The sword would cause a chain reaction that would destroy his entire spirit. He is right. That type of attack is impossible to block. Koenma, sir. There must be something he can do. I wish I knew more about these saint beasts. I'm afraid all we can do now is pray. Please don't let these saint beasts win and invade the Earth. So much paperwork. Ah, uh, sobra na! Ha <laughs> ha! 
<laughs> Wala ka na magawa, no! <laughs> Duling ka pala, hindi ka makatama, eh! Patay ka na! Para sa'yo! Alfred! Kaya mo pa ba? <laughs> Mahusay ka pala! Hindi ka ba tumitingin at hindi mo na iwasan ang mga ibinato ko? Uh, hindi ba alam mo ay Tiger? Talo ka na sa laban ng ito! Mayabang ka pa rin kahit sugatan ka na! Alam ko namang nangihina ka na! Paano ka lalaban kung sugatan ka? Wala kang lakas lumabang pa! Tama ng daldal! Gusto ko nang tapusin ang laban ng ito para malaman na natin kung sino talaga ang mas malakas sa atin! Hindi mo yata naintindihan ang nangyayari sa paligid mo. Pagmasdan mo ng mabuti! Ano? Sa palagay mo ba, hindi kita nakikita ng maayos dyan? Sinir ako ng lahat ng kinatayuan mo. Ang natitira na lang ay ang salakayin mo ko at lumapit ka sa akin, hindi ba? Wala na ibang paraan para makatakas pa dito. Wala ka nang pupuntahan pa! <coughs> Wala ka nang nga atrasan na tatakbuhan pa. Hihintay mo na lang ba ang katapusan mo dyan? Ano, Alfred? Gusto mo pa ba? <laughs> Swerte ka pa rin at hindi ka pa natutuluyan. Sa susunod sa'yo na to, Alfred. Oh. Oh. Alfred, tulungan natin siya. Wala nang ibang paraan. Huwag kayong makialam! Huh? Labang ko to, wala makikialam. Pag tinulungan niyo ako, hindi ko kayo mapapatawad. Kaya't pabayaan niyo ako dito. Ang dami pang daldal nito. Lalaban ba siya o hindi? Alam niya ba talagang pinagsasasabi niya? Huh? Nagyayabang lang yan. <laughs> Alam ko nang hindi sila tutulong sa akin. Kaya't ituloy na natin to. <laughs> eh di sige, ikaw lang naman ang hinihintay ko eh. Oh! Hindi ako basta patatalo. Tapos ka na! Lilipad siya! Ha? Ah! Alfred! Ah! Sige pa, malapit na ako, tinala! Kinamit niya ang espada ng spirito! Buti naman at tinamaan kita. Dalawa tayong pupunta sa kabilang taitig! Alfred! Hindi, Alfred. Ah, Alfred. Alfred! Ah. Hindi mo pa oras. Bakit ka nagpatuloy? Nandito ko! Huh? Ilahin niyo ako dito! Mahuhulog ako! Bilisan niyo! Ano pang hinihintay niyo dyan? Alfred, mahaba ang buhay nito. Sige na! Uh, ninervis ako doon! Nagawa niya! Dalawa na lang ang natitira sa mga halimaw, Jericho! Oo, pero maaga pa para magsaya! Mag-ingat kayo, Eugene! Ah, natakot ako doon ah. Akala ko tapos ka na, Alfred. Hindi ko pa oras para mamatay. Nanalo na tayo ng dalawang beses. Kapag ginamit natin ang parehong paraan, matatalo rin natin ang dalawa pa. Oo. Oh.
Tama na muna. Gusto ko muna magpahinga kahit sa sandali lang. Tulungan niyo muna ako dito. Sige na, Eugene. Teka, sabi mo pag tinulungan ka namin, hindi mo kami mapapatawa, di ba? Oo nga naman. Kaya hindi ka namin tutulungan. Wa! Hindi naman to kasali doon ah! Iba naman to eh! Sige na! Dalawa na lang ang natitira. Kailangan pagbutihin natin. Hanapin na natin sila. Oo. Tara na! Alis na tayo! Sandali! Hintayin niyo ako! Huwag niyo akong iwan dito! Tulungan niyo ako! Nanalo rin si Alfred laban kay White Tiger. Subalit tuloy pa rin ang pakikipaglaban ni Eugene at ng kanyang mga kasama. Four saint beasts threaten to invade the Earth. The second's name is Biako, a ferocious white tiger who can destroy molecules with a blast of his voice. Kuwabara stubbornly took on this beast through a series of battles, the last of which took place in Biako's smoldering lair. In a daring move, Kuwabara knocks the beast into a pool of molten lava, barely clinging to his own life. The mission continues. Si Vincent at si Blue Dragon. Jericho, nanalo na si Alfred! Nakita mo na! Malakas nga si Alfred! Kaya naman niya talaga eh! Dalawa na lang ang makakalaban nila! Hindi ba? Malapit na sila! Oo! Oh, pero wala pa rin tayong impormasyon sa kanila! Hindi ko alam kung gaano sila kalakas eh! Ha? Huh? Ano yan? Ano ba yung hawak mong libro? Ay, isa nga pala Jericho! Nakita ko tong libro dun sa kwarto nung isang araw! Ito yata ang libro ng apat na halimaw! Ano? Ba't hindi mo sinabi agad? Bataga ko na hinahanap yan ah! Apat na halimaw. Ah, eto sila. Pahina, apat na rampit ang kutsyab. Ha? Ah, eto. Ha? Ah. Apat na halimaw, labing tatlong kutsyarang asukal, dalawang kutsyarang tangasin, dalawang tasang tubig, pakuloyin! Ha? Ah. Ah. Hindi ka talaga maasahan! Pasensya ka na! Ah. Teka lang, teka lang! Baka mali lang anabasa mo! Jericho, talungan mo ko! Teka, isa yata ito sa maraming lagusan ng palasyong ito. Lagusan ng palasyo? Napalitaan ko rin yun. Yun yata ang... Ah... Uh, ah... Uh, ang alam ko, iisa lang ang pintuan papunta sa tuktok ng palasyo at wala pang matagumpay na lumabas sa lagusang yan. Lahat ay nabigo. Nakukulong dyan. tayo makakabalik kung mali ang papasukan nating pinto. Ha? Huh? Alfred, anong pintuan ang pipiliin natin? Hmm. Ah! Ang lakas ng kapangyarihan ng espiritu. Ang natitira pang dalawa ay maaaring nasa likod ng pinto ang tong. Pangalawang pinto sa kanan. Oh, sige. Tayo na. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Alfred? Sa maniwala't kat sa hindi, napakalakas din kasi ng kapangyarihan ng mga espiritu sa maze do sa amin. Lalo na sa karnabala pinupuntahan ko. Kaya alam ko to. Ah! Ah! May tika! <laughs> hindi ka ba pwede talagang magseryoso, ha, Alfred? Hindi ako makapaniwalang napili nila ang tamang pintuan. May kasama silang malakas ang pakiramdam. Napili nilang pinakamadaling landas papunta sa atin. Dadalawa na lang tayo, kaya't kailangan harapin natin sila. Huwag kang mag-alala, Lazarus. Mahina kasi sina Jinbo at White Tiger. Ako baala sa apat na yan. Hindi kita bibigoy. Ang mabuti pa, tayong dalawa na lang ang pumunta sa mundo ng mga tao.
did now is contain them into one part of the city. Very well. We'll just have to hope Yusuke destroys the whistle before the city bursts into flames. But that's no guarantee, so keep exterminating what you can. I understand. Over and out. supposed to be scared? Perhaps. That is the mark of the blue dragon. And judging from the odor, I'd say the beast is inside. Yeah, and it doesn't feel very nice. Oh, ang lakas ng espiritu. Malakas ang kanyang kapangyarihan. Parang lumalabas sa kanyang katawan. Ginalit niyo si Lazarus sa mga ginawa niyo dito sa kaharian niya. At ngayon, magbabayad kayo! Saan galing ang boses na yun? Oh, Blue Dragon! Makikipagtaguan ka ba? Huwag mo kaming paghintayin pa dito! Gusto nyo? Malaki siya! Kapag kinalaban nyo ko, hindi na kayo makakaligtas. Katapusan nyo na! <laughs> hindi lang siya malaki. Mayabang pa! Talagang gusto nyo mapahamak sa akin, ha? <gasps> May iba pang bisita sa palasyo. Ha? Huh? Nanggagaling sa labas ng pinto ang tunog. Galing sa lugar na pinanggalingan natin. Tulungan niyo ko. White Tiger! Blue Dragon, ibigay mo sa akin ang iba mong kapangyarihan. Papalitan ko na lang. Paggaling ng mga sugat ko sa aking katawan. Ah, ba't buhay pa pala siya? Ang tibay naman niya. Hindi! Ipinahiya mo kami ni Lazarus. Blue Dragon! Hindi ka namin kailangan pa dito. Wala ka silbi! Anong gagawin mo? Huwag! Blue Dragon! Oh, sige! Itong sayo! Ha! Naligas siya! Marahil nagulat kayo sa aking ginawa. Kung nagawa ko sa kanya yun, lalo kaya kong gawin sa inyo yun! Pati ba naman ang kasama nyo ay tinatalikuran nyo? Blue Dragon, bakit? Hindi namin kailangan na may hina. Wala kang pakinabang. Ah, wala silang pakiramdam. Ang alam lang nila ay ang manakop ng daigdig ng mga tao. Kani-kanina lang ay kalaban ko siya. Pero ngayon ay kinaawaan ko na siya. Parang gusto ko na iganti si White Tiger! Kinalit mo ako sa ginawa mo. Humanda ka! Sadali na, Eugene. Itabi mo muna ang galit mo. Si Lazarus ang dapat na harapin mo. Sige, ikaw muna, Vincent. Matapang ka. Vincent, huwag mong sabihin na aawa kayo sa isang tulad niya. Ang inyong pagkatao ay hindi naman naiiba sa mga tulad namin. Kakaiba ang kilos niya. 
Kung kanina lang nangyari yan, baka pareho na rin ang gawin ni Vincent. Pero nakita ni Vincent ang ginawa ni Blue Dragon. Mukhang hindi niya nagustuhan yon. Mukhang nagkuguluhan si Vincent sa nararamdaman niya. Pero isa lang sigurado ko. Ngayon ko lang nakitang lumakas ng ganyan ang kapangyarihan ni Vincent. Naipon ang lakas niya. I assure you here, it is not too late to join our ranks. Prostrate yourself before my master and he shall give you power and fame beyond what you have ever tasted. Is that all you have to say? <laughs> Their last words, you know. Fine! So that is your choice. Then you shall meet your death with the other weaklings. <laughs> Sorry, I had forgotten of your impressive speed. Now let's try again! He's gonna turn the whole room into a hockey rink! Hindi lang kwarto. Siguradong pati tayo. Hindi. Sa? Ang galing mo. Huwag mo kong takutin ng ganyan. Hindi. Tingnan mo. Nawawala na ng pupuntahan si Vincent. O ano? Sumusuko ka na ba? Ha, Vincent? Pero huli na! Hindi mo na mababago ang iyong kapalaran kahit ano pang gawin mo! Vincent, lumayo ka! Sige! Lumaban ka pa! Vincent! <laughs> Maaaring nakahilag ka ngayon, pero sa susunod, hindi na! <laughs> ano nakakatawa? Hindi mo ako kaya sa pamamagitan ng paggawa lang ng yelo. Yun lang ba ang kaya mo? Huh? Anong nangyayari? Uulitin ko. Ito ang dapat sa'yo! <laughs> Wala nang pagkakataon. <laughs> Kailan niya tinamaan ang kalaban? Ah, hindi ko nakita. Pero maaring nung una tira niya tinamaan si Blue Dragon. Parang nakikilala ko na kung sino siya. Ah! Ang lakas ng kapangyarihan mo, Vincent! Vincent, ilang beses mo ba siya tinamaan? Labing-anim na beses. Labing-anim? Ang natatandaan ko lang, iwalo o mga siyam na beses mo siyang tinamaan eh. Sa tingin ko, mga ilaw lang sa hangin ang nakita mo kanina. Putul-putul na lahat na makita ko. Magaling ka, Vincent. Kung maglalaban ulit tayo, baka matalo ako tulad ng babala mo. Talaga? Hmm? Huh? Akala ko pa, andarin na naman niya ang kayabangan niya sa'yo. 
Mukhang nagbabago na si Vincent, ha? Ha? Nagkugustuhan na niya yata kayong dalawa. This ceases to be entertaining. These nothings are ruining my plans. Suzaku, I'm back! What is it? You sound gloomy. Guess I don't need to ask if the guests are still here. <laughs> That's true, Maruku. All my men have been killed. Now go away. Not just yet. I have gathered the information you requested on Yusuke Yurameshi. It turns out our boy Wonder has few friends. Ang magpapahamak sa kanya ay ang kanyang mahal sa buhay. Ang babae nito ay si Jenny, ang kasintahan niya. Siya ang gagamitin natin, Lazarus. Anong kinalaman niya dito? <laughs> yan ang kahinaan niya. Hindi niya papayagang may mangyari sa babae yan. Kung ganoon, papuntahin lahat ang mga alagyan sa eskwelahan nila at gagamitin natin si Jenny para matalo ang Yuji na yan. Pagsisisihan nila ang ginawa nilang paglaban sa akin. Ipakikita ko sa kanila ang lupit ng aking kapangyarihan. Pagbabayaran nila ang ginawa nilang ito sa kaharihan ko. Uubusin ko silang lahat. Jenny, bakit nandito ka pa? Ah, Mr. Salas! Malapit na ang inyong pagsusuli. Mabuti pa ang umuwi ka na para mag-aral. Sigurado ako nasa top 10 ka na naman dahil matalino ka, Jenny. Uuwi po ako pagkatapos po nitong ginagawa ko. Siya nga pala, ano nangyari kay Eugene? Ilang araw na rin siyang hindi pumapasok ka. Wala po akong kinalaman sa kanya, sir. Ganun ba? Mabuti't naintindihan mo na rin. Sige, umuwi ka na, Jenny. Ayos, pwede na akong umuwi. Hmm? Ah. Mr. Salas, ano pong ginagawa niyo dito? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na umuwi ka na at mag-aral, hindi ba? Mr. Salas? Kapag hindi mo sinunod ang utos ko, malalagot ka sa akin! Ho! Oh, mapapahamak ka, Jenny! Ah, Nag-ibang itsura niya! Ano kayo nangyari sa kanya? Ah! Saan ka pupunta? Ang mga tao! Hindi sila normal! Anong nangyayari dito? Ah! Saan ka pupunta, Jenny? Ah! Ah! Oh, Alfred! Bakit? Masama ang kutob ko, Eugene. Kinakabahan ako sa mundo natin. Wala sana masama mangyari doon. Hindi natin masasabi kung gano'n tayong katagal sa lugar na ito. Kailangan mahanap natin si Lazarus kaagad. Tayo na. 
Isa na lang ang natitirang kalaban. Posible kayang may masamang nangyari kay Jenny? Ang lahat ng taong pinasukan ng insekto ay hinahabol si Jenny. Mailigtas kaya ni Eugene si Jenny? Ano kaya ang mangyayari sa paghaharap ni na Eugene at Lazarus? To stop an Earth invasion of Makai insects, Spirit Detective Yusuke Girameshi and his crew have journeyed to May's castle, battling the four saint beasts behind the sinister plan. Kurama, Kuwabara, and Hiei have defeated the first three beasts. Only the leader remains. But in retribution for the death of his men, the final beast has turned the army of insect-infected humans on Keiko Yukimura, the girl Yusuke cares about most. Can Yusuke overcome? Jin at si Lazarus. si Lazarus ay nasa taas ng tore. Ayos! Tayo na! Huli ka ngayon! Jenny! Nasaktan ka ba nila, Jenny? Hindi, pero ano bang nangyayari dito? Eugene! Si Shirley nito! Sumagot ka! Ano bang problema mo? Eugene! Ah! Anong nangyayari dyan? Nasa eskwelahan niyo ako! Kasama si Jenny! Napapalikiran kami ng mga taong pinasukan na insekto! Ano? Uh -huh. Sigurado si Jenny ang hinahabol nilang lahat! Hinahabol nila si Jenny, Eugene! Anong sabi mo? Aba't talagang napakasama nila, no? Kunin nyo agad ang pito bago mahuli ang lahat! Ah! Ah! Uh, ikaw! Uh! Ah! 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 Nasaktan ka ba? Ah! 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 Charlene! Jenny! Masakan kayo! Ano bang nangyari sa kanila? Kinakailangan makabalik tayo kaagad. Ibagtang ko mo si Jenny kahit ano mangyari! Oh! Sobrang sobra na talaga ang kasamaan nila! Oo nga! Chuck, na hindi ako mapapatawad ni Eugene. Kapag may nangyaring masama kay Jenny, kailangan makaligtas silang lahat! Tumpa! Kailangan makuha nila agad ang pito kay Lazarus! Kailangan bilisan na nilang apat! Ah! Ah! Ano nangyari? Ang remote control! Nasa na yun? Kanina nandito lang yun ah! Nasa na ba yun? Ah, Nasa Jenny, na ba ikaw, yun? Lagi mo nalang nawawala ang remote control na yun! Hindi ko makita! Hindi ko makita! Nagagalit ako! Eh, Jericho! Mas madali to! Kaya mabuti pa! Huwag mo nalang hanapin yun! Ah? Ah? Nakita ko na! Nilipat ko na para sa'yo. Papalapit na silang apat dito sa atin. Oo. Oh, tiyak na kinakabahan na silang apat. Gusto ko makita ang itsura nila pag kiniharap ko sa kanila si Jenny. <laughs> para mangyari yun, kailangan mapigilan si na Eugene sa pagpasok sa kwarto. Bago dumating si Jenny. Oo, at alam ko kung anong gagawin natin, Lazarus. Magaling, Paloma. <laughs> Eugene, nakakatakot naman ang lugar na ito. Eugene, doon tayo sa tuktok ng tore. Sige. Sino sila? 
Sila ay mga humanoids, mga itsurang tao na walang sariling pag-iisip at pagkilos. Mga halimaw na sumusunod sa bawat utos na gawin ng pinuno nila. Sobrang dami nila, Eugene. Matatagal lang tayo nito bago natin matalo silang lahat. Mahihirapan tayong tumuloy kung nakaharang silang lahat dyan. Para silang hindi natatakot o nasasaktan. Para silang mga zombies. Kung sino man ang pinuno nila, ay eh, talagang napakasama. Mapapahamak nito si Jenny kung hindi tayo kikilos. Hindi mare. Hindi natin sila pwedeng isa-isahin. Mabuti pa, gamitin ko na sa kanila ang aking ray gun. Huh? Ah, Huminahaw ka nga. Bakit mo ako pinigilan, Dennis? Hindi tamang sayangin mong lakas mo. Kung hindi tayo mag-iisip, mapapamak tayo. Pero wala na ibang paraan kundi ang lagpasan sila. Kaya kailangan mawala sila lahat. Meron pa! Sigurado ka ba? Oo. Oh. Doon tayo sa itas ng tore. Dadaan tayo sa bintana. Ano ka ba? Paano tayo aakyat doon? Eh, ang taas-taas noon. At wala man lang tayong gamit. Oo nga naman, Vincent. Pa Paano tayo aakyat doon? Meron akong naisip na paraan. Alfred, huwag mo kaming bibiguin! Oo, oh, gagawin ko! Ah! Eugene! Hindi natin ito napagin sa iyoan! Bahala na kung anong mangyari! Sige, Alfred! Gawin mo na! Sabi! Eto na! sa inyo, pagbalik ko! Bumalik ka ka agad dito, ha? Eugene! Uh? Uh? Sige! Lumaban kayo ngayon sa akin! Uh! Jenny, iniligtas kita! Jenny! Charlene! Lazarus, nakita rin tayo. Ang gandang musika, hindi ba? Pare yan sa kasintahan mong si Jelly pagdating niya dito. Kanina pa kitang hinihintay, Eugene. Kamusta ka? Nahirapan ka ba, Eugene? Ngayon mo lang makikita ang ganitong pangyayari. Masdan mo ang paghabol sa iyong kasintahan, Eugene. Ibigay mo sa akin ang pito nang hindi kita masyadong pahirapan. Mabuti pa, ibigay mo na sa akin ang pito. Paano kung hindi ko ibigay?
Ito na ang katapusan mo! Helping me out back there. You're that girl Yusuke was with on the roof, aren't you? Mm, yes, but... If there's something going on between you and him, well, I can't stop that. But please, tell me where he is. <laughs> well, I can guarantee that Yusuke's all yours. But why don't we work out those details after we escape from the hundreds of infected humans who want to kill you? The phone line's been cut. I'm afraid they're getting a lot smarter. Maybe there's someone in the teacher's lounge. <gasps> I've always loved the way you think. Excuse me. Mr. Takanaka! Mr. Takanaka! I need your help! There's hundreds of people outside and they're trying to- Sir? Sir? Anong nararamdaman mo ngayon habang pinapanood mo ang iyong kasintahan na hinahabol ng aking mga alagad? Maganda, di ba? Mahusay siya. Parang bida sa isang pelikula. Bagay sa kanyang natatakot ng gusto. Hindi kita mapapatawad. Talaga? O, oh, tatapos sa'yo! Ayan na siya! Ito! Isang kamay lang ang ginamit niya! Hmm, mapilis siya! Bumalik ka! Hindi! Hindi matutupad ang binabalak mo! Humanda ka ngayon! Ha! Ang Regan! Regan! Nagit ka na! Mas pala ang Reagan mo, ah! Nailagan niya ang Reagan! Imposible! <sighs> Siguradong wala na ako kung tinamaan ako noon. Matagal na rin ang tama ng aking kamay at namanhid mula sa pagkipaglaban. Hindi ako makapaniwala. Malakas ang Reagan ko, lalo na pagkatapos ng pagsasanay ko kay Master Jeremiah. Lazarus, gusto mong hawakan ko muna ang pito para sa'yo? Huwag na. Alam ko na ang lakas niya. Alam ko na ang gagawin ko. Ano kayang gagawin niya? Nakahanda ka na ba, Eugene? Ano? Ang paraan ng kidlat, ito ang ginagamit ni Lazarus upang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Ang ordinaryong tao ay magiging parang uling sa sandaling tamaan sila nito. Magdasal ka na! Hmm. 
Eugene ang taong nabuhay pagkatapos kong tamaan. Tapusin mo na kaya siya. Kailangan makaisip ako ng paraan. Delikado ang kalagayan ko. Uh, hanga ako sa lakas ng loob mo. Pero sa pagbangon mo, para ka na rin tumalo sa bangin. Total, wala ka na rin lang magagawa. Bakit hindi ka muna magpahinga at panoorin kung paano mapahamak ang iyong kasintahan? Hindi, Lazarus. Mahirap siya mauli. Hindi matutupad ang anumang planong iniisip mo. Hindi pang karaniwan si Jenny! <laughs> Pati ako! Ngayon! Ituloy na natin! Lumabang ka! <laughs> Anong ginagawa mo, Eugene? <laughs> Balak mo ba talaga makaiwas sa kidlat ni Lazarus? Nagsasayang ka lang ng lakas at panahon. Hindi uubrang niisip mo. Pabuti pa, sumuko ka na lang para hindi ka na mahirapan pa. <laughs> Tingnan na lang natin ang mangyayari. Ang tao nga naman. Eugene, kawawa ka naman. Sa kapangyarihan ko, wala kang kalaban-laban pero sige pa rin. Tatapusin ko na ito. Hindi ka na makakabalik pa sa inyo ng buhay. Humanda ka na! Ah, napapalibutan tayo. Ako ang hinahabol nila, diba? Nagpapahabol ako para makalis ka dito, Charmin. Hindi. Hindi ako alis na nag-iisa. Hindi ko magagawa yun. Lalaban na lang ako kaysa tumakbo at iwan ka dito. Magkasama tayo dito, kaya magkasama rin tayong aalis dito. Alam mo, yung din nga ang iniisip ko kanina pa, Charmin eh. Mabuti! Iisa ang nasa isip natin. Ano, Jenny? O oh, sige, magpapahabulok sa kanila. Isa, dalawa, dalawa tatlo! Ginamit niya ang kanyang kamay para protektahan ang kanyang sarili. Ginamit niya ang sapatos para itago ang kapangyarihang inipon niya, kaya tinamaan niya ako sa muka! Ah! Ah! Ayos, Jenny! Tinamaan mo siya! Tulog siya! Tinamaan ko ang teacher! Tayo na! Gusto kong maisulat ang kwentong ito. Mula ngayon, Lagi na lang pagsangga ang gagamitin ko! Simula na ng pagsangga ni Eugene. Pero alam ni Lazarus ang paraan na iyon at hindi siya ganoon katali matalo. Sino ang magwawagi sa dalawa? Ano ang mangyayari kay Jenny? Makita na kaya ni Eugene ang pito? Maibalik na kaya nila sa dati ang kalagayan ng mundo? Spirit 
detective Yusuke Urameshi has made the last step towards defeating the four saint beasts. With the help of his team, he has climbed the highest tower of Mei's castle and faces Suzaku, the mastermind behind the plan to flood the earth with demons. But Yusuke's time is short. Using the Makai whistle, Suzaku has sent an army of insect-infected humans after Keiko. Their orders? To kill. <laughs> Ang tagisan ng mga makapangyarihan. Mula ngayon, puro pagsagga na lang gagawin ko! Uh, 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 uh. Talagang gusto mong makuha itong pito? Ganoon ba talagang halaga si Jenny? Wala ka na ron! Ah! Huh! Mukhang nalalapit na ang katapusan ng mundo ng mga tao kasama si Jenny. Kaya dapat tapusin na rin natin dito, Eugene. Maaaring nakaligtas ka nung una, pero sa susunod, hindi na. Kahit anong gawin mo, pahihirapan muna kita bago mo makuha ang pito sa akin. Sinisiguro ko yun. Ako na lang ang hawak ng Lazarus. Sige na, ako na lang. Hindi na, dahil baka makuha lang niya sa ito. Ako na ang bahala dito. Manood ka, Eugene. Panoorin mo ang kapahmakan ng kasintahan mo, Eugene! Ngayon ako naman ang panoorin mo. Ipakikita ko sa iyo ang sikreto kong pamamaraan! Ah! Ano ba yan? Jenny, bakit mo ko sinaktan? Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin. Umanda ka! Ah! Ah! Anong gagawin natin? Eugene! <laughs> ah, dumami siya at naging pito. 
Ito ang pinakamalakas sa lahat. Nahati ako sa pito. Hulaan mo kung sino ang totoo dito. Pero dahil nanginginig ka na, sasabihin ko sa iyo, totoo ang lahat ng ito. Walang hindi totoo. Kaya't lahat ay... Kakalabanin mo! Ang Pitong Lados! Ah! Ano yan? Lumaban ka, Yujin! Once, Saku, how's he gonna fight seven? Vincent! Dennis! Alfred! Tulungan nyo ko si Yujin! Baliwala! Ang labanan natin silang lahat! Kaalala ako kay Yujin. Kailangan kumilos tayo. Oh. Ah! Ang anim na ito ang lalaban sa iyo. Ulitin ko, lahat sila ay totoo. Lahat sila ay ako, kaya't pagbutihin mo ang pakipaglaban. Dahil kung hindi, wala ka ng pag-asang makabalik pa sa inyo ng buhay. Pati ang kasintahan mo ay mapapahamak. Pati ang mundo ninyo. Malakas ang kapangyarihan niyan. Kahit ano, kaya niyang si Ryan. Hangakot na iwasan mo ang limang kidlat. Pero isa lang ang kayang tumapos sa iyo, Eugene. Tapos na ang laban. Ako ang nagwagi. Akin na ang mundo niyo. Iiwanan na kita sa lugar na ito. Uh, 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 ang pito. Uh, bigay mo ang pito. Huh? Uh, 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 uh. Bigay mo na! Bakit? Hindi ako mga paniwalang talagang mahalaga ang babae niyo sa iyo. Mas gusto kong sabay kayong mawala dito sa kaharian ko. Gusto ko yan! Ako na ang gusto ko yan! <laughs> Tumayo ka! <laughs> Bakit hindi ikaw ang tumapos kay Jenny? Pag ginawa mo yun, gagawin kitang isa sa mga alagad ko dito para pakinabangan ka naman. Uh, uh, hindi! Hindi ko gusto yan, Eugene. Ang tsura mo'y puno ng takot at galit. Hindi masyadong malakas ang tira ko sa'yo. Makinig ka na lang habang sinasaktan ka. Uh, uh, uh. Mm. Tingnan mo si Jenny sa mundo niyo. Nasa huling bahagi na siya ng plano ko, Eugene. Wala na silang pupuntahan. Wala na silang pag-asa. Babagsak na ang pintuan. At katapusan na nila. At saksi ka sa mga pangyayari. Kawawa ka naman. Wala kang magawa. <laughs> Sige. Manood kang mabuti, Eugene. Maswerte ka, Eugene. Isa kang tagapanood. At bahagi ng mga pangyayaring ito, pasalamatan mo naman kami. Bihirang mangyari ito sa isang katulad mo, Eugene. Si Jenny! Paano na si Jenny? Ah! Eugene! Sira na ang pintuan ng kapalaran at wala na silang pupuntahan. Para na silang pusa na takot sa mga aso. Nakakaawa naman sila, hindi ba Eugene? Jenny! Charlene! Teka, nasa 
Saan kaya si Jenny? Jenny? Magaling ka magtago. Pero nakikita ko ang panyo mo mula sa laker na ito. <laughs> Mukhang nagpapahuli ka talaga, Jenny! Umanda ka. Jenny! Jenny! <laughs> Tapos na ang pinakamamahal mong si Jenny. Huwag ka nang malungkot, Eugene. Ikaw na ang susunod sa kanya. Para hindi ka na magdusa pa. Sige na, Salas! Taposin mo na siya! Sige na! Ito na ang iyong katapusan, Eugene! Hindi! Si Eugene! Kahit na siya'y detective ng kabilang daigdig, tao pa rin siya, Jericho! Talagang mahirap kalaban ang tulad ni Lazarus! Hindi niya kaya! Pag natalo si Eugene, lalagana pang kasamaan sa buong daigdig at kailanman ay hindi na ito magkakaroon ng katahimikan pa! With the whistle still intact, the numbers of infected will keep growing. Soon, cities will start falling. Uh, huwag mo nang ituloy! Kailangan magtalo si Lazarus! Kailangan makapag-isip tayo ng paraan! Jericho, may alam akong paraan! Ano yun? Pagbalik ni Haring Yama dito sa palasyo! Uh, ano ka mo? Siguradong parurusahan ka pag hindi mo nalutas to! Malamang natanggalin ka niya dyan sa pwesto mo, Jericho! Uh, hindi maganda yun! Hindi maganda yun! Uh, kailangan ko nagtulog! Papagod lang tayo dito! Huh? Huh? Diyan. Ah! Pwede naman dumaan dito sa baba. Nagpakahirap ka pa. Tayo na! Ah! 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 They never end! Let's... Not waste more time. Your friends are drawing closer. I'll have to speed up your torturing to deal with them. What? What comes to Eugene? Pero si Jenny... Ano ka ba? Boy pa si Jenny, Eugene! Ano? Wala kayong silbi! Hindi nyo natupad ang pinagagawa ko sa inyo! 
Huwag <laughs> mo kong pagtawanan. Naiinis ako. Huwag mo kalimutang hawak ko pa ang buhay mo, Eugene! Tuloy sa pag-iti mo! Kau kasi masyado kang mayabang eh! Wah, madali para sa'yo yan! Pero hindi ko kasi mapigilan eh! Ang training mo! Tandaan mo, Eugene! Huwag kang susuko kahit na anong mangyari kapag alam mo nang tapos na! Ito talaga ang simula ng lahat! Nagkamit ko na lahat ng lakas ko. Katapusan ko na ito! Eh, hindi ko na kaya! Pagod na ako! Hindi ko na kaya! Oo, oh, alam ko! Hanggang sa huling sandali, ha? Ano? Lalaban ka hanggang sa huling sandali. Yan ang pagsasanay na itinuturo ko sa'yo. Ang pinakamahalaga ay determinasyon. Pero kung kanya nang inisip mo, hindi na talaga makuha. Sa pagsasanay na ginawa mo, dapat sana ay naintindihan mo na ito. Mahalaga ito. Dahil balang araw ay tsak na magagamit mo ito. Kaya isipin mo sana mabuti, Eugene. Para sa'yo rin naman lahat ng itinuturo ko. Darating ang araw na pasasalamatan mo rin ako. Bakit ba sa akin kailangan mo niya ito? Pagod na ako! Kita mo na, may lakas ka pa. Hindi mo kasi binubuhos lahat. Kailangan lang talaga ay pinag-aaralan mo ito. Tama na! Tapos na training ko! Tatalunin kita tapos uuwi na ako! Oh, <laughs> Pero ganit ang katawan mo, Eugene! Ha? Pag nag-isip ako, kayang-kaya kita. Pag nag-isip kang mabuti, mas malakas ang kapangyarihan mo. Tanda mo yan. Ang lahat ay pwedeng makamit kung ibibigay mo ang buong mong pagkatao para makuha ito. Kung may gusto ka, ipaglaban mo. Kung talaga talaga gusto mo ito. ito. Kung may gusto ako, kailangan ipaglaban ko. Kailangan mag-isip ako. Kailangan lumaban ako upang nakamit ko ang nais ko. Mabuti naman. Ah! Hindi ako susuko. Hindi, lalaban ako. Hindi ako magpapatalo. Napakalakas ng naipon niyang kapangyariya sa kamay niya. Lazarus, tuloy ang laban! Inisip ni Eugene ang mga taong pinahalagahan niya, sina Vincent, Dennis, Alfred, Charlene at si Jenny. At nanumbalik ang kanyang lakas, pero si Lazarus na naghati sa pito ay mahirap pa rin kalaban. May pag-asa pa kayang manalo si Eugene sa kalabang ito? Makuha kaya niya kay Lazarus ang pito? In the highest tower of May's castle, a desperate fight continues. 
Suzaku, last of the Saint Beasts, wants to flood the Earth with demons and used his dark techniques to bring spirit detective Yusuke Urameshi to his knees. But remembering Keiko and the others who need him, Yusuke rose again with powers he never believed he had. Suzaku, however, refuses to give up his chance to rule the Earth. Now is the final attack, and both sides have everything to lose. Pagaharap ni Eugene at Lazarus. Ginawa ko sa amo mong si Lazarus.
plowed through all these weirdos will be too tired to help your Messi. Tired hands are better than none. Do what you like. I'm not stopping. I'm coming! Don't leave! para gamitin ang Regan. Kung mayroon man, maaaring nasira na niya ang pito at hindi na niya magagamit pa ito. Eh, ang galing mo talaga, Master Lazarus! Ang huling tira mo, alam kong sa likod ng kapangyarihan mo ay may kahinaan. Mahina mong itutok ang iyong isipan. Ah, ngayong alam ko na yon. Tapos ka na ngayon, Eugene. Hindi ka na makakabalik sa inyo. <coughs> Mukhang hindi mo pa alam ang tunay kong kapangyarihan. Wow. Wag kang magbiro. Uh, uh, uh. Hindi ka pa ba natututo? Simula pa lamang to, Lazarus. <laughs> ah. Mukhang hindi ka naniniwala sa akin. Kung gayon, manood ka! Ano? Lumalabas ang spirito kay Lazarus? <laughs> Gumaling na ang mga sugat niya sa katawan. Paano niya nagawa yun? Kaya nang sabi ko, ang pito ay ako, at ako ay ang pito. Kapag hindi mo natalo kami lahat, nabubuhay ako ng paulit-ulit! Ha? Ipatitikin ko sa iyo ang lihim kong paraan sa huling pagkakataon, Eugene! Ang pito ay ako! At ako ay ang pito! Ah, paano ba to? Nahati na naman siya sa pito. Nagamit mo na ang lahat ng lakas mo. Ngayon, tapos ka na! Hindi maganda to! Wala na siyang pag-asang manalo pa sa pitong kalaban! Baka mapahamak si Eugene, Jericho! Ano na ngayon ang gagawin natin? Ano na? I know precisely what my problem has been with you. I have been treating you like a normal human when obviously you are not. I'm not sure what you are. But this time, I'll fire enough spirit energy to send King Yama to his grave! Prism Storm of Torment! Yan na siguro ang pinakamalakas. Mukhang nakikipaglaban na si Lazarus. Ano kaya ang posibleng nangyari kay Eugene? Uh, bilisan natin! Uh, 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 uh. Ang dan! Uh. Uh. Hindi! Ano ngayon ang gagawin natin? Ah! Uh, uh. uh. 
hirap nito. Wala akong sapat na lakas para tapusin siya. Ubus na kaya talaga ang lahat ng lakas ko. Kung ganito, hindi pa tayo laban. <laughs> Gusto ko ito malang yayari. Sigurado na ang tagumpay ko. At wala ka nang magagawa pa, Eugene. Kidlat na kapangyarihan! Paano nangyari yun? Hindi siya tinamaan! Imposible ito! Ano nga yung gagawin ko? Huh? Raygun! Huh? Dahil doon, humina ang lakas ko. Ginawa kong lahat para huwag akong tamaan ang Raygun niya at hindi niya makuha ang pito. Masyado talaga siyang mapilit sa labang ito. Uh, o paano? Hindi ka pa ba pagod makipaglaro? Eugene, isa ka talagang malakas na nilalang. Pero dito ka matatapos. Ang kapangyarihan ko ang tatapos sa'yo. Humanita ka na ngayon, Eugene! Tikman mo ang kapangyarihan ni Lazarus! Ah, hindi. Mahina na ako para protektahan ko ang sarili ko. Paano na? Kumapit kayong mabuti! Spirit energy is so stupid! Doesn't give me enough to do anything except just sit up and watch everything go wrong! Eugene! Ah, Danny! Jenny? Yun ba? Kinukuha mo ang lakas mo sa kabilang daigdig? Ang papain niyan, siya ang nagbibigay sa kanya ng lakas. <gasps> Kailangang mawala rin siya sa aking landas. Kasama mo, Eugene! Ah! Hindi ko na alam ang tunay niyang lakas. Kitla! Nagkapangyarihan! Masira na ang pito. Jenny! Pero, wala akong makita. Sana matulungan ako. Kung 
naayos lang sana ang kapangyarihan ko. Hindi sana nangyari ito. Pero talagang malakas ka. Talagang ganito ang dapat mangyari. Ikaw ang nagtagumpay. Binabati kita. Ikaw ang nanalo, Eugene. Is this really appropriate, sir? Suzaku may be defeated, but Yusuke gave his life to do it. What? Oh, oh yes, of course. How sad. Wake up, you... Eugene! Eugene! Hindi maganda ito. Nagamit niya talaga lahat. Hindi na tumitibok ang puso niya. Ah, eh di bibigay ko ang lakas ko. Delikado. Mahina rin ang katawan mo. Kahit maaaring pati ikaw ay mapahamak. Imposible yun. Anong gagawin natin? Panonoorin lang natin siya? Ako lang ang pwede magsaling sa kanya ng lakas. Kaya manood na lang kayo. Ah! Eugene, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Ah! Paano? Mukhang dalawa silang bubuhati natin sa kabilang daigdig. Ano sa tingin mo, Vincent? <laughs> Kailangan lagi nila ng katulong. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit. Kailangan magsakripisyo para lamang sa isang kaibigan. Kaya nga sila tinawag na tao eh. Hindi. Hindi ko kaya magmalasakit sa aking kapwa. Tulad ng pagpasok sa isang bagay na maaring hindi ko malusutan para lamang sa isang kaibigan. Uh, 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 uh. Gising ka na pala! Nasaan ako? Sa kwarto ko. Ayos na. Magpahinga ka na lang. Tatlong araw ka nang natutulog. Uh, 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 tatlong araw na? E nanginginig pang katawan ko. Lahat sila ay nag-aalala sa eskwalahan at laging walang pasok. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita magpaliwanag sa mami mo. Uh, si Jenny at si Cherlyn. Ah... Uh, Mm, uh, si Jenny at Charlene! Alfred! Uh, Alfred! Kapag hindi ka uh, nagsalita, hindi ko malalaman! Magsalita ka, Alfred! Ano bang sinisigaw mo dyan, Eugene? Ang ingay mo! Ha? Uh, Charlene? Jenny? Bukalo <laughs> <laughs> ko si matatakot ko pa siya. <laughs> Sabi ko sa kanya, hindi magandang biro yun eh. <laughs> Tingnan mo ang mukha niyo! Kawawa naman ang itsura! <laughs> Jenny. Ay hindi. Kalit siya sa akin. Pero hindi ko siya masisisi. Ako ang nagdala sa kanya ng mga gulo. Pero konting paliwanag lang, siguradong ayos na ulit ito. Maintindihan na rin niya ako. Hindi ko naman gusto ang mga nangyaring gulo dito sa amin eh. Jenny! Inaamin ko kasalanan ko. Nakahanda ako sa anumang parusang ibibigay mo. Patawarin mo ako! Ipangako mo sa akin na sa susunod na may gagawin ka o pupuntahan, magsabi ka naman muna sa akin kung pwede. Ang hirap kasi, sa iba ko pa malalaman kung may nangyayari na o wala pa. Basta magsabi ka lang, may intindihan ko naman. Lalo na kung importante yon. Maliwanag ba? Sagot mo, Eugene! Alam kong mali ako. Ipangako mo sa akin! Sige na, Eugene! Huwag kang mag-alala. Hindi na kita idadamay sa anumang problema. Ha? Hindi mo ako sinagot, ha? Sabi ko, ayos na lahat. Ang nangyaring ngayon ay hindi na kasing delikado tulad ng dati. Hindi! Hindi! Sagutin mo ko!
After returning from the dead, 14-year-old Yusuke Urameshi has become a spirit detective, tracking down supernatural creatures who have gone astray. Growing up as a hard-edged delinquent, he continues to learn about his powers and himself. With newfound abilities, Yusuke has just brought down the evil Saint Beasts. Now, with the help of friends, Yusuke's work continues. Mikaela, ang babae ng kalungkutan. Eugene! Gising na! Mahuhuli ka na naman! Opo! Oh, Alam ko po. Alis na! Sandali! Ang bagbo! Oh. Siguraduhin mong papasok ka, ha? Si Mami talaga, oh. Dapat talaga tuwing umaga nag exercise ako! Wala, Vincent. Tinakot mo ako, ah. Sinusundan mo ba ako dahil kahanga-hanga ang galing ko? Ano yan? Galing kay Jericho. Kay Jericho? Anong nangyari kay Charlene? Hindi ko alam. Basta ang sabi sa akin, ibigay ko yan sa'yo. Ah, di ba alay. Salamat, ah. Bakit? Anong problema? Si Vincent talaga, oh. Huh? Naku! Late na! Si Vincent na nagbigay ng tape? Oo! Uh -huh. Siya ang yutusan kong magdala at sana masunod ang mga pinaplano ko. May nararamdaman ka bang kakaiba kay Vincent? Wala, pero naisip kong mas mabuti yata ang sinamaha mo si Vincent sa pagbigay ng tape kay Eugene, eh. Ayos naman siguro. Sa tingin ko, may tiwala na naman si Vincent kay Eugene. Hmm. Kung ganun, wala nang problema. Oh, Alfred! Ha! Di ba may VHS ka sa kwarto mo? Sira kasi yun sa akin eh. Panoorin natin ito. Ah, yan ba? Baka naman kung ano ang laman ng tape na yan. Ito ang video ng susunod kong misyon. Uh. Ba! Huwag ka na magbiro! Ayoko na masali pa sa anumang gulo! Kaya pasensya ka na lang, Eugene! Makasali sa gulo? Eh, ikaw nga itong laging nagpupumilit sumama sa akin eh. Hindi ba? Oo, pero huli na yun. At hindi na ako sasama ulit sa iyo, Eugene! Hmm? Tama na yan! mag na lang tayo! Uh, ah, huh? hindi tama yan! Hindi ka naman dapat nagdadala ng tape dito sa eskwelahan ha! Oo, huwag ka naman magalit sa akin! Ha? Nakapagtataka ka, Eugene. Ang alin? Bakit mainit yata ang ulo mo? Ha? Hmm. Sa susunod sana kung maaari, ipaalam mo sa akin kung saan ka pupunta. At para naman hindi ako nag-aalala. Ah, uh, sa totoo lang, Jenny, ito ang video ng susunod kong misyon. Ha? Hindi ko pa ito napapanood. Eh, hindi ko pa alam ang laman nito. Huwag ka nang mag-alala sa akin. Ah, bakit, Jenny? Anong susunod na misyon? Ha? Ano? Ibig mo sabihin, Jenny? Hindi pa uh, sinabi sa iyo lahat ni Charlotte ang tungkol sa misyon ko? Ha? Ah, oo. oo. Tungkol sa detective na nabanggit ni Charlene. Ah, alam ko na. May trabaho ka na naman sa detective agency, ano? Ha? Huh? Okay, Photon, what the hell kind of explanation did you give her? She thinks I'm a friggin' intern in some screwed up after school program. Ano, magsalita ka! Wala akong magagawa. Mahirap talaga ipaliwanag ang tunay na kalagayan mo. Tsaka ang mga bagay na hindi niya dapat malaman, kaya hindi ko sinabi lahat sa kanya. Oo, oh, pero... Ang ingay niyo naman! Kaya ba kayo nagpunta dito ay para magtalo lang? O panoorin ang tape na to? Tama si Charlene. Eugene, kung mas marami kang alam, hindi ba't mas delikado? Kaya pabayaan mo na lang kung hanggang saan ang alam ni Jenny. Mabuti na yun para hindi siya nag-aalala. Sige na nga, manood na tayo. Salamat, Alfred! 
Walang anuman, Charlene. Alam mo namang lagi akong nandirito para sa'yo. <laughs> Siya nga pala. Lilinawin ko lang ang mga bagay na to. Hindi na ulit ako sasama sa inyo. Maliwanag ba? Alam ko! Sige, panoorin na natin. Ba to? Comedy? Talagang pinaghandaan nila ng mabuti ito. Kumusta kayong lahat? Dahil wala ang aking ama, ako muna ang mamamahala sa lahat. Ako si Jericho. Teka, ano ba to? Lokohan? Ibig sabihin sa ang pinakabos, yung maliit na batang yan? Sinabi niya rin yung mga sinabi ko nung una ko siyang nakita. Pwede ba? Huwag niyo sabihin niya sa harap ni Jericho. Nasasaktan din siya dahil may damdamin siya. Damdamin? At ngayon, ito ang dapat niyong gawin para sa susunod niyong misyon. Una, ang tape na ito ay hindi nakikita ng pangkaraniwang tao lamang. Makinig kayong mabuti sa sasabihin ko. Ito ang inyong misyon. Ang magiging misyon niyo ay iligtas ang isang babae. Tingnan niyo nga ito. Ano? Masyadong mabundok ang lugar na yan? Teka lang, pinahod ka. Tama na! <laughs> Ayon sa impormasyon na natanggap namin, ang babaeng ito ay tinago sa malaking bahay sa gitna ng gubat na yan. Siyempre, ang gubat na yan ay imposible para sa ordinaryong tao. Ang pangalan ng babae ay Mikaela. Siya ay kapinaw sa mundo ng mga goblin. Siya ay tinatawag rin bilang Snow Lady, Snow Princess at Snow Straw. Inan lang yan sa mga pangalang ipinigay sa kanya sa mundo ng mga tao. Siya ay may kakayaan gumawa ng kayamanan tulad nito. Ito ang dahilan kung bakit siya piniyag ng mga masasamang tao para sa pansariling kapakanan. Pinipilit siyang gumawa ng maraming alahas para sa kanilang personal na interes. Grabe naman sila. Makakagawa siya ng alahas sa pamamagitan ng kanyang mga luha. Puting pato, di ba't pamahali ng ganyang klaseng alahas? Madala ka makakita noon. Ito ang pinuno nila, si Pakito Gito, isang mag-aalahas. Bago yan, kilala siya sa kanyang masasamang gawain tulad ng panloloko. At ngayon, nasa pagbebenta siya ng alahas. Ah! Mukha ba ng tao yan? Ang sama naman ang itsura niya. At ito ang babaeng gusto kong iligtas niyo mula sa mga kamay nila. Mahigpit ang pagkakakulong sa kanya para hindi siya makatakas. Kawawa naman siya, Eugene. Iligtas natin siya. Ha? Huh? Alfred? Uh, ha? Uh, uh, bakit? Um, umiibig ako. Ano? Umiibig ako! Sasama ako sa iyo, Eugene! Di ba sabi mo hindi ka nasasama? Ano? At ipaubaya na lang siya sa iyo? Pag hindi ako sumama sa iyo, hindi ko malalaman kung ano mangyayari! Ano pa uh, nangyayari sa inyo? Ikaw pala. Kanina ka pa pa dyan? Nagpunta ako para talan kayo ng maiinom at wala na kayong pinag-usapan kundi ang tape na yan. Ang tape na ito? Ibig mong sabihin, nakikita mo ang napapanood namin? Siyempre naman, wag nung sabihin hindi galing sa mundong ito ang tape na yan. Ah, uh, uh, uh. Kapatid nga siya ni Alfred. Pareho silang dalawa na may taglay na spiritual na kapangyarihan. Wala na ako magagawa dyan. Basta, pwede ba ako makahiram ng pera? Okay na siguro kahit mga isang daan lang. Mga isang daan? Teka, ito ang wallet ko. Wallet? Salamat ha! Babalik na lang ako! Alam ba niya kung saan tayo pupunta? Ewan. Habang wala siya, dito muna kayo at magpahinga. Alam mo naman si Alfred, sigurado pagkatapos sa dalawang oras, tsaka niya malalaman na mali siya. Kanina pa ko kami nag-iintay. Kumusta si Michaela? Umiyak na ba siya? Hindi pa rin po, Don Paquito. Mukhang hindi na siya maramdamin ngayon, kaya't hindi pa siya umiiyak. Ah, sobra na siya. 
Nasasayang na ang oras ko sa kanya. Pero ngayon may kasama akong sanay sa ganitong sitwasyon. Huh? Oh, 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 oh. Sila ang mataas na opisyal sa mundo ng mga goblin, ang Taguro Brothers. Ang Taguro Brothers? Ang pinag-uusapang tagapagbantay sa lugar ng mga goblin? Hmm. Oo. Oh. Mga eksperto sila sa paghawak ng kaso tungkol sa anumang nilalang ng anumang daigdig. Kami nang bahala dito. Tapos na ang problema niyo. <laughs> Things like you do, I promise I wouldn't be staying in here. Oh, don't you see? There are many better places to go, birds far away from me. Go free. time we come to visit, she freezes the room. Frigid little whore, huh? Are you sure you wouldn't like one of our coats? You needn't worry about us. Hansa! Pinipilit ko siya magtrabaho, pero matigas ang ulo. Buksan niyo, pituan! Sige na! Simulan niyo na ang dapat niyong gawin sa kanya. Hindi uubra yan! Sinubukan na namin ang lahat ng pagpapahirap sa loob ng limang mahabang taon. At wala pa rin makapagpaiyak sa kanya. Ibon! Umalis na kayo dito? Alam ko na. Huwag! <laughs> <laughs> tama na! Ito pala mga ibon na to, mga kaibigan mo, na nag-aalis sa'yo ng kalungkutan. Mga kaibigan mo sila, di ba? Siguradong yayaman na ako ulit! Ha! Alam mo, Mikaela, hindi kita maintindihan ang mawala ang dalawa o tatlong ibon ba ay sapat na para umiyak ka. Kung ganon, araw-araw ay mababawasan ang mga ibon sa kagumatay. Hake na telepono! Kailangan matawagan ko ang mga kasosyo ko. Hindi ako mag-aksin ang oras. Paiyakin kita kung kailan ko gugustuhin. Ibang klaseng lugar ito. Masyadong mabundok ang lugar na to. Ano bang 
sila sabi mo. Hindi mo pa nga nakikita yung lugar eh. Ang pupuntahan natin ay nandun sa taas ng bundok na yun. Oh, uh, Alfred! <laughs> magaling! Magaling! Hindi ako nagkamali sa pagpili sa inyo na magalaga sa kanya. Ikaw na ang mahala sa kanya. Sige! Bumalik na lang kayo mamaya at tignan nyo kung marami ng alahas. Mr. Ginto, bakit? May mga nakapasok ko. Ano? Hindi maaari. Natitiyak ko na ang habol lang na mga yan ay ang aking mga alahas. Palayasin sila. Opo. Sandali lang, Mr. Ginto. Eh? Baka pwedeng ibalato mo na lang sa amin ang mga bagong dating na yan. This place smells like ass. Pakaabutan na tayo ng dilim dito sa Dana. Meron palang ganitong klaseng lugar. Tito! May nakita akong daan patungo sa bundok! Dito tayo dumaan! Ah, magpapagod uli. Sige na, tayo na! Hintayin muna ako, Mikela! Darating na ako para iligtas ka! Ugh! Mukhang talagang na-love at first sight si Alfred, ah. Ha? Ano pang ginagawa niyo rin? Kailangan lumakad na tayo! Paano natin sasabihin sa kanya? Oo, oh, mahirap sabihin. Tandaan niyo, maaaring hindi niyo pa alam. Lalong-lalo na ikaw, Eugene. Ililigtas ka niya, si Michaela. Siya ang nakababatang kapatid ni Vincent. Ano yun, Alfred? May nararamdaman akong kakaiba. Ah, Eugene! Ang kompas mo! Oo, oh, nandito siya. Ah? Anong kailangan mo? Ako ang dapat magtanong yan. Prepado ang lugar na to. Umalis na kayo dito. Teka, masyado ka matapang ah. Naligaw kasi kami, kaya hinahanap namin ang daan pabalik. Ah, pwede ba kami magpalipas ng gabi dito? Hindi ko mapapayagan yan. Ang damot mo naman para sandali lang eh. Oo nga, kaya kayo yumayaman dahil sa masama niyong gawain, di ba? Ang dami niyong alam. Samantalang naligaw lang kayo dito. Ha? Huh? Wala nang ibang paraan. Kailangan na malis na kayo dito. Yan ay kung buhay pa kayo. Pero huli na ang lahat. Wala pang taong nakakakita sa akin. Ito ang nakakalis ng ligtas. Isa kang alagad ni Paquito. Hindi na mahalaga ngayon. Basta kailangan magkatulan ko kayo sa mga pinagpalak ninyo. Si Michaela ay kabilang sa mundo nyo. Kaya dapat ay kakampi ka pa niya. Bakit niyo pinapayagan ng isang taong katulad ni Paquito na bihagin siya? Hindi na ba kayo naawa sa kanya? Hindi! Ha? Katulad ninyo mga tao, meron rin mga mabuti at masamang gawain ang lahat para sa kanya mga <laughs> Maaring magbago rin ang isip niyo kung makakakita kayo ng maraming pera sa inyong araban. Di ba? <laughs> Hindi biro yan. Huwag niyo kami itulad sa inyo. Isa ako ang hell. Anong sinabi mo? Hindi niya ako narinig. Nabili na rin ba ni Don Paquito ang pandinig mo, ha? Kayong mga tao, puro kayong salita! Humanda kayo! Ako ang mauna! Oh. Uh, spada! Spiritual! Ha! Mukhang hindi tayo makakapagpahinga dito, ah. Ano, Alfred? Ah. 
Pumunta si na Eugene at Alfred sa pinagtataguan ni Don Paquito Ginto para iligtas ang nakababatang kapatid ni Vincent na si Micaela. Pero hindi nila alam na maraming patibong ang naghihintay sa kanila na gawa ng Taguro Brothers. Spirit Detective Yusuke Urameshi has been given his next case. Enter the mountain stronghold of human crime lord Gonzu Turukane and rescue the kidnapped Yukina, an ice apparition who is in fact Hiei's sister. Yusuke, Kuwabara, and Botan started their mountain trek, quickly butting heads with the first line of defense. Demon guards under the leadership of the Fear Toguro Brothers. Ang laban sa mga halimaw. Mukhang hindi madali ang pagpasok dito, pero wala naman yata ang ibang daan. Talaga bang dito na lang ang pwede nating daanan, Charlene? Tama, itong daanan na ito. Tignan mo yung kompas mo dahil nararamdaman natin ang lakas habang dumadaan tayo. Eh, di na kailangan yan. Mabuti pa, tingnan nyo na lang to. Spirito na lakas! Ha? Ano yun? Sa daliring ito, dito nakatali ang aming pag-iibigan ni Michaela. Kulang tali! Ituro mo! Ang kailangan lang ay sundan natin ang linyang yan. Tayo na! Nakakagulat. Ha? Huh? Ang ano? Nawala ang bantay na ipinadala ko para harangin ang mga taong yan. Ano? Ganun na ba kahina ang halimaw na yun na bigla na lang nawala? Hindi pang karaniwan ang ating kalaban. Para talunin nila ang aking alagad, ibig sabihin ay may kapangyarihan sila. Ano ka ba? Hindi kita binabayaran para biguin ako. Gawin mo ang trabaho mo at wala na akong tatanggapin pang paliwanag. Masusunod. Hindi pa kita pwedeng pagkatiwalaan. Kailangan subukan ko muna ang kakayahan mo. Paano, Don Paquito? Sumunod ka. May ipapakita ako sa'yo. Ramon, bantayan mabuti ang bihag. Opo. Mukhang pinagahandaan tayo ni Paquito, ah! Oo! Tila nakahandaan sila sa pag-arap sa ating mga tagapagligtas! Pero teka, ngayon lang yata nangyari to! Mabuti pa, hintayin na lang natin makapasok sa loob ng bahay si na Eugene, nakakainip naman to! Ah! Kahanga-hanga, iba pala ang gusto mo! <laughs> Oo! Oh, maganda ang mga iniipon ko! Kapag may pera ka, makukuha mo lahat ng gusto mo! Tingnan mo! Ang isang yan ay galing pa sa gitnang sinangan! Oo! Oh. Kumakain ito ng buhay na leon at tigre! Magastos ang pagpapakain sa kanya! Pero ang halimaw na yan ay parang isang sining na may taglay na lakas. Anong masasabi mo? Gusto mo ba siyang subukan? Hmm. Kung sa tingin niya ay kaya niya ang mga taong labas, hindi na niya kaya ang alaga ko. Magaling itong naisip ko. <laughs> hindi magtatagal to. <laughs> Nanginginig na siya sa takot. Ano na kayang gagawin niya? <laughs> Huh? Uh, sandali! Hindi ako nag-aalaga ng hayop, pero mahilig ako dito. Sandali! Bumalik ka dito! Kapag nawala ka, sino magpapayak kay Micaela? Sundin mo na lang ang pinag-uutos ko sa'yo! Bumalik ka na dito! Bilisan mo! Manood ka na lang. Para talunin ito, ang kailangan lang ay 30% lakas. Gusto ang kanyang katawan! Maaring hindi ako sobrang talino, pero sapat na sa akin na magkaroon ng ganitong kalaking katawan. Ba, 
Huwag kang magagalit. Pasensya ka na sa hindi ko pagsunod sa mga pinag-uutos niya! Hindi man lang ako pinagpawisan. Hindi naman pala nakakatakot ang alaga mo. Mabuti pang makalabas na. <laughs> Mahusay ka pala! Magaling! Dodoblehin ko ang sweldo mo! Uh, 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 triple pa kung gusto mo! Maging bantay lang kita sa lahat ng oras! Pag-iisipan ko. Uh, sa nga pala, kanina may nadinig akong porsyento. Ang ibig sabihin ba nun ay higit pa rin ang kakayahan ng iyong katawan? Gano na nga. Kaya ko siguro siya sa 20% lang, pero naninigurado lang ako. Ang mabuti ba ay patawag mo mga kasapi ng aking organisasyon? Ah, yun po ba? Makikipaglaro ulit kayo sa kanila? Oh, tama ka naman, gano'n na nga. Pupustahan ko kung sino mananalo. Ang mga dayo ba? Oo, oh, ang aking mga makapangyarihang bantay. Siguradong kikita ko ng limpak-limpak na salapi. Kailangan tama ang aking mapustahan. <laughs> tama nga na ang alas na galing sa luha ni Mikaela ang nagbibigay ng swerte. <laughs> Gamitin niyo na lang ang mga alas niyo. Nabibili ko ang lahat dahil sa aking pera. <laughs> Huwag kang lumapit. Huwag ka nang babalik pa rito. Ah! Umalis na kayo! Umalis na kayo! Ah! Mga kaibigan ko, huwag na kayong babalik pa dito. Mikaela! Alfred, dito ang daan! Hindi maganda ang pakiramdam ko dyan. Dito ako dadaan. Pero ang sabi ng kompas, dito! Ah! Oh! Ah! Charlene! Ito naging tay. Kagamba, makinig ka sa amin. Pakawala mo si Charlene. Ayoko. Siya ang kakainin ko pagkatapos ko sa inyong dalawa. Hindi nyo na siya may liligtas, pero kung mapilit kayo, papapahamak lang kayo. Oh! 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 Ah! Haharapin ko kung sino man ang haharap sa akin sa pagligtas kay Michaela. Ah! Oh. Ah! Talaga ba mga tao kayo? Oo, oh, hindi ba halata gagamba, ha? Ikaw! Tatapusin na kita ngayon! Ah, mahina lang siya para sa akin. Eugene! Kailangan bilisan niyo na! Para maguloy yata ang sitwasyon, ha? Ah. Pasensya ka na, Jericho. Ha? Bakit? Nakita mo na ba si Vincent, ha, Dennis? Hindi pa nga, eh. Hindi pa rin siya bumabalik. Maaring alam na ni Vincent ang laman ng tape. Ano sa palagay mo, Dennis? Ah, uh, Jericho. Pero matagal ko nang gustong itanong ito sa'yo. Ano yun? Ang bihag ay kapatid ni Vincent. Bakit hindi mo nalang sinabi sa kanya ang lahat? Ano ka ba? Isipin mo na lang kung lumakad mag isa si Vincent, ano mangyayari? Sigurado gagawin niya ang lahat. Pati mga inosenteng tao mapapahamak. Ha? Hindi pinapayagan na ipahamak ng taga-kabilang daigdig ang mga inosenteng tao. 
Kaya nga dapat pinasama ko na si Denny sa pagdala ng tape. Pero ngayon eh. Maayos rin ang lahat. Kahit malaman niya, hindi ahad lang si Vincent sa lakad ni Eugene at ni Alfred. Talaga kaya nga ayos na lang lahat. Ikaw ang mananagot kapag hindi magandang nangyari, ha? Ha? <laughs> Ay, matutulog na nga ako. I-tape na lang ang lahat, ha? Oo. Oh. Desisyon mo. Masasaktan ka talaga sa sinasagot mo. Sisigaw ka. Iiyak. At gagawin mo lahat. Pero ang sakit ay maiiwan sa'yo. Kaya't mabuti pang sumagot ka na sa gusto ko. Huh. Tama na ang salita. Gawin mo na lang. <laughs> Kung ganon simulan na, hindi mo naman kailangan diisip. Kung masakit, sumigaw ka. Sige, tayo na! Nakonta ko na po ang lahat ng miyembro ng organisasyon, Don Paquito. Ang Black Black Club ay organisasyon ng mga kriminal. Miyembro dito ang mga mayayamang negosyante. Binuo ito para sa kanilang negosyo. Mga kasama! Labis kong ikinagagalak ang pagpapaunlak nyo sa aking imbitasyon. <laughs> Wala ba naman, Don Paquito? <laughs> Nagugustuhan namin ito. Ano ba ang pagpupusahan natin ngayon? May mga taong nagtatangkang kumuha kay Micaela ang tagagawa ko ng alas. Sa katunayan, papalapit na sila dito ngayon. Pagpustahan natin kung sino ang mananalo sa laban. Ang mga dayuhan o ang aking mga alagad. Sandali, hindi namin alam ang kakayahan ng mga taong labas. Kaya marahil sa mga tauhan mo kami pupusta. Hindi ba mga kasama? Oh, sige, sige. Bibigyan ko kayo ng impormasyon na libre. Laman! Ipapaliwala ko sa inyo ang sitwasyon. Tatlo ang taong labas. Labing dalawa naman ang aming tauhan na naghihintay sa kanila. At lahat sila'y nakahanda sa tatlong ito. Aha, alam ko na. Gusto niyong pumusta kami sa maling grupo. Siguradong matatalo ang mga tagalabas. Kayo talaga, Don Paquito. Duso talaga kayo. O sige, simulan na natin. Ang una pupusta ay ang taong labas laban sa labing dalawang bantay. Sino kaya ang mananalo? Ang sino mang mananalo ay dodoblihin namin ang bayad. Sa labing dalawang bantay ako. Ako rin, sa labing dalawang bantay. <laughs> Kumagat sila. Talagang hindi nila alam ang kakayahan ng mga taong labas. Kailan lang sa daigdig ng mga tao na pag alam ang sina Eugene at Alfred ay may taglay na spiritual na kapangyarihan, nalaman kung tinalo nila si Benji at Lazarus, mga makapangyarihan nila lang. Kung ang mga taong labas ay ganoon kalakas, tiyak na may hirapan ang labing dalawang bantay mo at maaring ako pa ang makaharap ng mga taong labas. <laughs> panalo na, panalo na Ba, bakit Mr. Valdez? Hindi ka pa ba handang pumusta sa laban ng ito? Sa mga taong labas ako pupusta, limampung milyon Ano? Kala ko, kahit anong klaseng tao pa sila, hindi sila mananalo laban sa labing dalawang bantay Lalaban pala ang dalawang taong labas, namumukhaan ko sila Napag-alaman ko ang dalawang yan ang sumali sa paligsa ng kabilang daigdig at nagtagumpay. <laughs> Baldes! Maganda ka pala ang kapustahan! Ano kaya ang gagawin ko? Alam na pala niya ang tungkol sa mga taong labas. Paano kaya ang gagawin ko? Uh, bakit? 
Ang anim, sa labing dalawa mong bantay ay hindi ko na makapanayam. Ano? Pero maayos naman ang ginagawa nila. Huh? Meron pa ba? Nasaan ba talaga ang mga kalaban natin? Malapit na! Malapit na dito si Micaela! Ayos! Tara na! Ah! Tama ba na ko? Ang tela niyan! Tingnan mo ang mga kalaban ko! Sige! Lumapit kayo! Ah! Wala na makakahad lang sa akin sa pagligtas kay Micaela! Para kay Micaela! Hindi ako dapat matalo! Ang galing talaga ng mga suntok ko! Panalo ako. Akin ang isang daang milyon. There's the stronghold. It's the same as the video. Yukina must be in that tower. Hold on, my darling. Your brave man is coming. Take care of him. The compass is getting interference from three very strong demons. Don't let him rush in blindly. I'll go airborne and try to sneak a peek. Don't worry about me! What do you think? Photon says it's gonna be three nasty demons against little old us. It sounds good to me. This mission's felt different from the very start. It's like I've become invincible. <laughs> well, let's go. Hindi ko akalain ang dalawang tao ay may kakayahang talunin ang labing dalawang bantay. <laughs> ang tatlong susunod na halimaw ay kakaiba at mas malakas ang kakayahan. Ipakilala niyo ang inyong sarili. Ang pangalan ko ay si Melanie. Nico naman ang tawag nila sa akin. At ako si Gulaya. Ang tatlong halimaw. Ang mga ito ay kilala sa kanilang taglay na kapangyarihan. Pero bakit naman kaya napakalaki ng pusta ni Don Paquito? Dahil nakakasiguro siya na ang pusta niya ang mananalo. Uh, uh, ang pangalawang pusta! Ang mga taong labas laban sa tatlong halimaw! Sa tatlong halimaw ako pupusta. Ako rin! Sa tatlong halimaw ako! Ako rin! Papa! Pati ako! Sa tatlong halimaw! Sa mga taong labas ako, dalawang daang milyon. Huh? Dalawang daang milyon? Kalukuan! Kapag nanalo siya, magiging apat na daang milyon! Bates, malakas ang loob mo! Wala kayatang tiwala sa kakayahan namin, ha? Sige, lumakad na kayong tatlo at tapusin sila lahat! Oo, ngayon din. Ah, ang laking ba? Tila may problema. Mukhang natapakan ng mga taong labas ang bomba. Eugene! Sanfred! Huh? Kasap 
Happy ako sa mga bantay dito. Ang una sa tatlo. Ako si Melanie. Sina Eugene, Charlene at Alfred ay pumasok sa teritoryo ni Don Paquito para iligtas si Micaela. Doon ay hinarap nila ang mga nagbabantay dito. Magtagumpay kaya sila sa pakikipaglaban sa mga halimaw? The ice apparition Yukina, Hiei's sister, is still imprisoned in the mountain stronghold of Gonzu Turukane. But Yusuke and Kuwabara have quickly cut through a small army of twisted demons and have reached the compound's front gate. Now they must face opposition far above what they have seen. Three demons notorious in the criminal underworld, known as the Triad. Ang pagsagip kay Micaela. Melanie, ang una sa tatlong halimaw at ako ang tatapos sa inyo. Hmm. Babae? Nagbibiro ka ba? Hindi ako lumalaban sa babae. Tigilan na natin to. Tara na, Eugene. Tumuli na tayo. Mabait ka pala, pero mapagmalaki. Kahit hindi kayo lumaban, hindi ko kayo papayag ang makalampas dito. Teka, ang sabi ko, hindi kami lalaban sa'yo. Dahil hindi kami lumalaban sa babae. Uh, ako ang lalaban sa'yo. Huh? Ano? Teka, Eugene. Sandali eh. Baliwala sa akin yan. Basta't sino man ang humarang sa akin, lalabanan ko. Kahit babae, matanda o bata pa man, wala akong pinipili. <laughs> Matapang ka! <laughs> Kung gusto mong makaraan, lumaban ka! Oo, oh, pero bago yan, maninigurado muna ako. Huh? <laughs> you pervert! What was that? Now I know. Hey, uh, I don't get it. What just happened? Hey, lady! <laughs> you've got no chance of winning this fight! Oh, shut up! You never would have done that if I were a man! What does she mean by that? I don't know. Oh, oh my gosh, I'm pretty sure he grabbed Miyuki's, uh, uh, Well, it serves you right to get choked, you messy! Tapos ka na, oras na lumapit ka sa akin! O ano, Eugene? Magpapatalo ka ba talaga sa kanya? Eugene! Gusto mo akong lumapit, eh di lalapit ako! Itong sa'yo! Eugene, huwag doon, huwag sa dibdib niya! Baka nakakalimot ka, nababay ang kalaban mo! Ano ba gusto mo? Nakikipaglaban nga ako dito eh, huwag ka nga maingay dyan! Ano ka mo? May mga bagay na hindi dapat ginagawa bilang lalaki! Ano ba gusto mong sabihin? Wala akong maintindihan sa'yo! <coughs> Ikaw talaga! Ha? Huh? Pampagulo ka talaga! Ikaw tong magulo! Hindi dapat ganun ang pagtrato sa mga babaeng katulad niya. Kahit na mo pa yung kalaban mo, eh babae pa rin si. Oo, kung talagang babae siya, iibahin ko ang pakikipaglaban ko. Pero may napatunayan din ako. Ha? Ano? Hindi siya isang babae, lalaki siya. No? Ha? Multong bakla. No. Well, I really couldn't help but notice. Wait a second. Okay, I admit it. I was curious. Things didn't seem right up top. And, well, you know... The family jewels have not been stolen. 
So, so fighting girls actually does bother you, but you gave her a checkup instead of attacking her. You're kind of a weird person, aren't you? Hindi pa kahit tapos. Kahit alam niyo ang tunay kong pagkatao, kailangan tapusin natin ang laban. Shut up! If you're gonna be a man, do it all the way, not halfway! Kung ang sinasabi mo ang puso mo'y sa isang babae, dapat buo sa puso, isip at katawan. Di ba? Natalo ko. Teka, lalaki ba siyang talaga? Hindi ako makapaniwala eh. Pagpasensya mo na ako ah. Pero kailangan makasiguro na. Nakayado. Ano ko ba? Pakito, nanonood ka ba? Huwag kang aalis. Pupunta kami dyan. Hey! Magaling! Pag nagpatuloy pa ito, baka naman ay... Ang pusta ko, matatalo ang mga taong labas ng limang daang milyon. Sige, tatlong daang milyon. Limang daang milyon. Dalawang daang milyon. Ikaw, Mr. Valdez, anong pusta mo? Mananalo ang taong labas, isang bilyon. Pakito, buka na mumutla ka. Kapag nanalo ang mga taong labas, babayaran mo si Mr. Valdez ng dalawang bilyon. Pakito, baka gusto mo pang umurong. Hindi na biro ang isang bilyon. Napakalaking halaga na nito, Don Paquito. <laughs> Nagbibiro ba kayo? Nagsisimula pa lamang ang laban. Ah! Gaganaan akong kainin itong blueberry cheesecake na dalawang ligo ko nang inaasam mo, Sam. Masarap piyata ito. Makakain ko na ito sa wakas. Ah, Jericho, kakain ka ba na may tsupon sa bibig mo? Ah, anong gusto mo ngayon, ha? Wala naman dahil naiinggit lang ako sa'yo. Dahil pwede mong kainin lahat ng gusto mo kahit anong oras. O oh, sige, sige. Magpustahan rin tayo. Ang grupo ni Eugene laban sa mga halimaw. Sinong mananalo? Ang mananalo kakain itong blueberry cheesecake, ha? Napakatalino mo talaga. Maganda yung giniisip mo. O oh, sige, dito ako sa grupo ni Eugene. Pupusta. Hindi pwede yun dahil ako ang pupusta sa grupo ni Eugene. Hindi ikaw. Ako. Ako. Hindi ako! Ako sabi! Hey, Jack and Boy! Panalo ko! Hindi! Kahit na, talagang hindi kita maintindihan eh. Kundangan ba namang hawakan mo ang hindi mo dapat hawakan? Paano ngayon kung babae siya? Ano ngayon ang gagawin mo, Eugene? Eh di kung ganun, matutuwa ako dahil totoo. <laughs> Susumbong kita kay Jenny. Ano? Hindi ko kaano-ano si Jenny. Sinabi mo yan, ha? Basta ang totoo, siya ang gusto kong babae. Lagi sa akin! Tama na nga yan! Nakalimutan niyo kung may lilitan tayo! Oo nga pala! Tama ka! Wala nang oras! Ni Kayla, ang maginoong si Alfred ang magliligtas sa'yo! Ngayon din! Si 
Miko, ang pangalawang sasaklong alimaw. Ako si Miko at ako makakaharap nyo. Sinira mong panalig ko sa ulo. Hindi kita mapapatawad! Nawala siya. Alam mo ba ang direksyon niya? Hindi ko malaman ang direksyon niya. Masyado siyang mabilis. Wala kayo magagawa dahil hindi nyo ko makikita. Charlene, lumiko ka sa kanto! Hindi nyo ko matatakasan! Ngayon na, Eugene! Oo, Reagan! Kahit na ano pang tira yan, siguradong sa pulsa dyan. Ano? Paano? Alam mo, hindi importante sa amin kung hindi ka makita. Alam na namin kung saan ka manggagaling at kaano kabilis. Ha? At sa senyas ni Alfred, ang tira ko'y nasa direksyon mo, siguradong tatama. Kaya't hindi ka nakaligtas sa Reagan ko. Isa na lang. Pinaalala ko lang na pagkatapos talunin ni Leogin ang susunod na kalaban, akin ni ang blueberry cheesecake mo, ha? Hmm, wala nang pustahan! Ha? Nakalimutan mo na ba na hindi pagtupad sa pangako ay kakain ay sandang karayom? Uh, ah, tama ka! Tabi! Ah! Ah! Ako, si Goliath, ang pangatlon yung kalaban! Tikman mo ang Reagan ko! Masasaktan lang ang batang ito! Tulungan niya ako! Hindi tama ito! Spiritual espada! Ah! Maganda yan! Ah! Ah! Naputol! Bakit, Alfred? Bakit tamaan si Charlene? Kaya ako tumigil! At hindi po pwede yun! Alfred! Alfred! Ayos ka ba? Hapang nasa ako ito! Hindi niyo ako makakilaw! Masama! Ngayon, dudurugin ko kayo na malilit ang piraso! Charlene, itaas mo ang kamay mo! Akala mo, ha? Talon! Talon! Ayos na! Panalo sila! At talo ka! Oo nga! Hindi ako nagkamali sa pagpili sa kanila! Ha? Yan talaga ang mga tauhan ko, sila Eugene at Alfred! Teka, Jericho! Nasaan ang blueberry cheesecake ko? Ha? Ah! Hindi! Pasensya ka na ha! Nakain ko na pala lahat! Pero hindi ko sinasadya! Wala akong balak na sumuhay sa usapan natin dalawa ha! Totoo yan, Pixman! Daya mo! Ayaw ko na sa'yo! Sige! You! I never dreamed they'd be this strong. Nakakagulat ito. Dinalo nila ang tatlong halimaw ng ganun lang. Muli, ako ang nanalo sa pustahan. Yeba! 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 Mabuti pa yata, itigil na natin ang larong ito. Teka, ano ba sinasabi mo? Nanalo nga siya pero natalo naman kami na malaki. Babawi pa kami. Sasabi!
susunod sa sama ako sa pusta ni Mr. Valdez. Huwag mong sabihin tapos na ang laro doon pa hito. Kailangan ko bawin ang talo. <laughs> Huwag kayong magalala. Meron pang pagpupustahan. Hindi ba ito tapos? <laughs> Mukhang tayo na makikipaglaban. Ang Taguro Brothers laban sa mga taong labas. Sino mananalo sa kanila? <laughs> Kahit pumusta kayo ngayon ng ilang bilyon, sigurado mababawi ko na ang lahat ng natalo ko sa inyo. Bueno, Mr. Valdez, anong masasabi mo ngayon? Pupusta ka? Pupusta ako ng isang daang bilyon. Hmm. Ano? Sa tingin ko ay mananalo ang mga taong labas sa halagang isang daang bilyon. Pero isang daang bilyon, napakalaking halaga noon! Ha? Isang daang bilyon ang ipupusta mo, Mr. Valdez? Uh, uh, Saan mo ba ukunin ang ganong halaga? Kalokohan! Napakalaking halaga! Huwag mong sabihin hindi mo kaya yun. Kung pagsasama-samahin mo lahat ng kayamanan mo, tiyak na aabot yun. Maganda ito! Hindi ako papayag na huminto tayo ngayon! Sinimulan natin ang larong ito kaya dapat tapusin natin! Yun ang patakaran! Masarap panoorin ang labang ito! Hindi natin alam kung sino matatalo. Hindi ni ata nakakatawa to. Kaya dapat lang tapusin na talaga. Ah, ano kayang iniisip ni Valdez? May alam kaya sa lihim na hindi ko alam? O baka naman may tinatago siya? Ah, wala naman siguro. Kapag nanalo ko, mapapasa akin lahat ang kanilang pera. Sige, pakito. Labanan mo sila. Laban! Ituloy mo laban! Sige! Tuloy ang pustahan! Taguro Brothers, huwag niyo akong bibiguin! <laughs> Muling mabubuhayan ang aking dugo sa katawan. <laughs> I might enjoy myself. Sa kasta! Kunin mo si Micaela! Ngayon din! Dalhin mo siya dito para hindi siya makuha! Huwag mo siya patatakasin! Babantayan mo siya mabuti! Naiintindihan mo ba, Ramon? Huh? Kailangan makita natin si Micaela bago natin tapusin si Paquito! Ah! Ang kopa! Ha? Ano? Nararamdaman ko. Isang magandang kutob. Sigurado si Micaela yun. Paano mo nalaman? Dahil sa pag-ibig. Eh! Susubukan kong kausapin siya, Micaela. Micaela... Ikaw si Micaela, di ba? Sumagot ka. Sige na, Micaela. Micaela! Ha? Sino ka? Ako si Alfred. Ang magliligtas sa'yo. Alfred? Sumagot siya! Ha? Micaela! Ako ang masugid mong tagapagligtas. Nandito ako para tulungan kang makatakas. Hintayin mo lang ako. Papunta na ako dyan. Huwag, tumakas ka na. Ah, pero bakit? Michaela, may mga halimaw na bantay si Paquito. Tao ka, hindi ba? Hindi ka mananahal sa kanya. Tumakas ka na. <laughs> Huwag ka mag-alala. Tatapusin ko silang lahat. Hindi pwede yun. Katabi ko ngayon ang halimaw na sinasabi ko. Wala yan. Wala akong nararamdamang lakas na tatalo sa akin. Kaya hindi ako natatakot. <laughs> Di ba, Ale? Alam na natin kung nasaan siya. Tulungan natin siya. Kailangan maitakas ka siya. Dito tayo. Bilis! <laughs> nararamdaman ko si Micaela. Ano yung kakaiba at malakas na kapangyarihan? Micaela, hintayin mo ko. Uh, ano mga to? Iba ang kutog ko! Anong ginagawa niyo dyan? Doon pa tayo sa itaas! Sumasara ang pinto! Yun ang lugar! Siya pala ang huli nating kalaban. 
Wala akong nararamdaman kakaiba sa kanya. Magpapahinga muna ako. Ah! Mikaela! Hintayin mo ko. Ililigtas kita! Sila ang kalaban! Bakit, Jericho? Kilala mo ba sila? <laughs> Mabuti naman. At nakarating kayo, maging maingat kayo sana sa akin. Dumating na ang takdan sandali para iligtas si Mikaela. Ang pagkaharap nila Eugene at Alfred laban sa Taguro Brothers. Sino sa kanila ang mananalo? Mailigtas na kaya nila si Mikaela? Ice apparition Yukina, Iye's sister, is imprisoned by the greedy human crime lord, Gonzu Turukane. Yusuke's spirit detective team has entered Turukane's stronghold and defeated three infamous demons known as the Triad. Now, only one obstacle stands in the way of rescuing Yukina and closing the detective case, the mysterious Toguro Brothers. Ang lakas mula sa pag-ibig ni Alfred. Wala ang huli natin kalaban. Uh, umpisa na! Sige! Huwag niyo kong bibiguhin, Taguro Brothers! <laughs> Ngayon, mukhang hindi mapakalis sa takot itong si Pakito. Aba, siyempre! Takot siya! Pag natalo siya dito, eh, sigurado magbabay sa isang damn billion bukod sa mga natalo sa kanya. Dalawang damn billion? Hindi na talaga biro ito. Mr. Valdez, takot ka rin ba tulad ni Pakito? Nanginginig na ba sa takot ang buong mong katawan? Ah. <laughs> <laughs> ang mga tao sa monitor ay mga negosyante na nagpupustaan sa labang ito. Talaga? Michaela, sandali na lang. <laughs> Mabuti naman. At mukhang handa na kayo makipaglaban. Eugene, pag hindi natin sila natalo, hindi natin maililigtas si Mikaela. Oo nga. Jericho, ano nangyayari sa'yo? Kanina ka patahimig dyan, ha? Bakit? Malakas bang kalaban nila? Oo. Walang dudang malakas sila. Ha? Minsan ko lang silang nakita ang lumaban, pero matagal na panahon na yun. Ha, alam kong kayang-kaya natin siya, Eugene. Mauna ka na. Mali ka. Ha? ha? Hindi ko maintindihan. Pero mayroon akong nararamdaman kakaiba sa kanya. Parang nakukuryente ang aking katawan. Totoo ba yan? Kapatid, ako muna. Hmm! Wow! Ha? Tingnan mo ang kasama niya! Oo nga, nag-iiba ng anyo. Ito ang lakas na ginagamit niya para siya maging isang sandatang panlaban. Ha? Naging spada siya! Ang kapangyarihan namin ay magiging isa. Ha? Oh! Hindi ko alam kung anong lakas meron kayo, pero isang bagay lang ang tiniti ako. Hindi nyo ako matatalo. Ah! Nakaiba ang lakas niya! Uh, para akong dinudurog! Kailangan kuminos tayo ngayon din! Umatras ka, Charlene! Uh, sige! Ha? Huh? Oh! Hindi! Spiritual Spada!
Paglaro, kahit na isang mahinang nililang ka lang, ay papatulang kita. Uh, mabuti pang tapusin na kita, taong labas! Para mapagsisihan nyo na ang pagpunta nyo dito. Nandito ang kalaban mo! Huh? Reagan! Oh! Ah! Lagot ka! Reagan! Oh! Ah! Tapos na siya. Ah! <sighs> Hanga ako sa lakas na ibinigay mo Pero hindi pa rin sapat yun para sa akin Anong klaseng halimaw yan? Wala nang ibang paraan Lumapit ka! Tapos na! Ngayon, alam ko na! Kahit gaano ka kalakas, ikaw ang... Ha? Ano ito? Kailan siya naging panangga? Palimutan ko sabihin. Kaya nga pala niyang magpalit-palit ng anyo. Uh, paano na? Eugene! O ano? Natauhan ka na ba? Masarap palang makipaglaro sa'yo! Sa wakas, nasa akin na ngayon ang alas! <laughs> Mr. Valdez, mukhang sa akin ang huling laban na ito! Huwag mong sabihin yan, si... Sila nga ang Taguro Brothers. Sila pala yun. Wala akong magawa habang natatalo sila. Alam kong sumunod si Vincent kina Eugene. Pero bakit hindi pa siya nagpapakita? Dapat sanang tumulong siya kina Vincent. Saan ka pupunta? Jericho, hindi pwedeng wala tayong gagawin na tatayo na lang. Kailangan nila ng tulong. Saan ang punta niya, Jericho? Pupunta siya sa lugar ni Napakito. Ano? Umabot kaya siya sa oras? Umasa na lang tayo na makatulong sana sa kanila si Dennis kung aabutan niya sila. Sana umabot siya. Tengok aku.
Feel free to take a little extra time with them, Taguro. I know how all you demon creatures are into torturing. Besides, my Black Black Club could use some good dirty fun. <laughs> hey, why aren't you looking, baby? I know it's the way that you like it. Humans getting killed because of you. Just like that last one. Her memories. I can see them. My people told me these talisman cards can burn the skin right off an ice apparition with just a friendly little touch. Let's try. Get away! Please, stop. <laughs> Put the cards all over a cell. That'll keep her from going anywhere. <laughs> I've brought you some food. You know you're not going to be in here forever, Yukina. Huh? You know, I've got a little sister back home who's about your age now. Our chance has come. Tarukane's left the country on a trip. Most of the guards are gone. We can't. You'd be in great danger. What if they caught you? Come on! Can't you think about yourself for once? <sighs> Let's show this boy what we do to traitors. <laughs> Tarukane is wrong. I don't like torture. At least, not when they're too pathetic to even defend themselves. Disgraceful! Hmm. Tao ka bang talaga? Hindi ganyan kumilos ang isang tao! Nakapagtataka, tumitindi ang lakas mo. <laughs> Handa ka na bang makipaglaro sa akin? <laughs> Eugene! Tumabi ka! Hindi ka ang tatapusin ko, kundi ang nasa likod mo! Kung di ang amo mo na may mapangit na mukha! Huh? Ako ba ang tinutukoy mo? <laughs> Nakakatawa ka talaga! Sige! Kunin mo! Kung kaya mo! Naguro! Tapusin mo na siya! Narinig mo ba yun? Magpaalam ka na! Ah! 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 Manda ka! Mabuti pang umayaw ka na. Hindi po pwede sa akin yung bilis mo. Uh, uh, Alfred. Uh, uh, Eugene. Uh, Mahihilingin ako. Uh, ano yun? Sige! Tapusin mo sila, Taguro! Isang malupit na katapusan! <laughs> Gagawin ko. Tama na, Alfred! Tama na! Ano? Pag hindi ka nakinig sa akin, ikaw ang lalabanan ko. Kahit maglaban pa tayo, kesa namang matalo ako. Sige na! Ah, alam ko na, Alfred. Handa ka na ba? Oo. Oh. Oh! Ikaw pala! Oh! Tatapusin kita! Ah! Tapos ka na! Manda ka na, Alfred! Tapos ka na! Huh? Ginamit niya ang lakas ng iba para madagdagan ang lakas ng kanyang spada! Hindi! Hindi mahali! 
Tapos na rin. Panalo ako, hindi ba? Nanalo ako ng higit pa sa dalawang daang bilyon. Ihanda mo ang pera sa loob ng isang buwan, naiintindihan mo? Ano? Tawagan mo na lang uli ako pag may ganitong laro, Pakito. Ah, nakalimutan ko na nga palang wala ka na palang pera, ano? Ah, napakaganda laban! Ramon, ihanda mo ang helikopter. Dadalhin natin si Micaela at tatakas tayo. Hanggat may mga alaas tayo, makakabawi pa tayo. Bilisan mo! Huh? Eh? Mm. Sa wakas doon, Pakito, nagkita rin tayo. Ikaw na lang ang natitira. Matagal na panahon na rin kitang hinahanap. Hindi ka na makakatakas ngayon. Magbabayad ka sa ginawa mong kalupitan. Hindi! Maawa ka! Kung gusto mo ng pera, ibibigay ko sa'yo! Oo! Oh, oh, oh. Alam ko na! Ang babae niya ang kailangan mo! Ang mga luha niya ay higit pa sa pera! Mga alahas! Gusto mo ba yun? He is here. We have to do something. Regardless of what Turukine deserves, he is forbidden to take human life. He'll be punished severely. They're just afraid of justice. <laughs> Nagbibiru ka ba? Ang taong ito ang nagpahirap sa'yo, Micaela. Hindi ba? Pero, ayoko na ng gulo. Sobra nang nakita kong galit at hirap. Tama na. Ayoko na nang may masaktan pa. Ayoko. Makinig ka sa'kin. Sa Itigil na natin to. <laughs> Makinig ka sa'kin. Sa Parang awa mo na. <laughs> Naunawaan ko. Hindi mo na kailangan pa malungkot para sa taong ito, Micaela. Marami salamat. Mukhang nagbago na si Vincent. Oo. Oh. Uh, uh, huh? uh, uh. Sino ka? Anong pangalan mo? Huh? Sabi ko, Anong pangalan mo? Isa ako sa kanila. Kakampi nila ako. Oo nga pala. Nahuli ako. Kahit na anong bilis ang ginawa ko, hindi pa rin ako umabot. Huwag mong lapitan ang isang ito. Akong bahala sa kanya. Ayos na ba? Sinami mo bang kapatid kanya, ha Vincent? Hindi na kailangan yun, Dennis. <laughs> Bahala ka. Pabayaan na lang natin. Sandali lang. Ayos lang ako. Sige na. Si Alfred na lang ang tingnan mo. Michaela! Huwag kang gumalaw. May kapangyarihan akong magpagaling na sugat. Charlene, titingnan ko ang nasa taas. Ah? Ah, oo nga! Hintayin mo ko! Pasensya ka na, dahil sa akin ay nasaktan ka. Ha? Ah? Ha? Ah? Ang sugat. Ako nga ang dapat magpaumanhin eh. Pasensya ka na. Ha? Sobrang hirap ng dinalas mo. Sana ay mapatawad mo kami. Ah, hindi lahat ng tao ay masama. O bakit pati si Dennis nandito? Alam mo, may iba't ibang klaseng nila lang eh. Pero pag nakilala mo silang mabuti, magugustuhan mo rin sila. Kaya nga, Micaela, sana huwag ka magalit sa lahat ng tao. Sana'y naiintindihan mo ko. Oh. Oo. Ha? Huh? Salamat.
salamat sa iyo. May intindihan ko. Salamat. sa pinag-uutos ni Jericho na iligtas si Micaela, pinasok ni na Alfred at Eugene ang pinagtataguan ni Paquito Ginto. Nakipaglaban sila mula sa mga halimaw na tagapagbantay nito at tinalo nila ang lahat, pati na rin ang Taguro Brothers. At nagtagumpay sila sa pagligtas sa kapatid ni Vincent na si Micaela. Isang paanyaya mula sa kabilang daigdig. Hintayin mo ako! Micaela! Kailangan mo ba talagang umalis, Micaela? Hindi ako taga rito. Kinakailangan makabalik ako sa amin sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Alfred. Maraming maraming salamat sa iyo. Tingnan niyo! Kawawa naman si Alfred! Sobrang influential lang yan sa mga pelikulang pinapanood niya. Hindi pala sa gusto ng babae nagugustuhan niya eh. <laughs> Tama sila, yun nga. Hindi naman sa hindi gusto, kaya lang. Pero bumalik na si Micaela sa kanyang mundo at iniwan na siya, hindi ba? Hindi ba maganda yun para isang pelikula? Alfred! Sandali! Tay! Si Alfred. Maaaring masakit sa una ang mga pangyayari pero kailangan tagapin niya ang lahat. Oo nga, si Vincent kasi. Kung sinabi ba niyang kapatid niya si Micaela, eh, maaaring hindi umalis si Micaela. Oo. Hayaan mo ba siyang umalis? Nang hindi niya alam na kapatid ka niya at kailangan ka niya. Hindi na niya dapat pamalaman. Hindi na yun mahalaga para sa akin. Magkaiba naman kasi kami ng ina. Oo, oh, pero matagal ka na niyang hinahalap. Sa palagay mo ba matutuwa siya kapag nalaman niya pinaparusahan ako ng kabilang daigdig? Tama nang malaman ko kung anong lagay niya kahit na hindi niya ako nakita. Basta ang mahalaga, alam ko ligtas siya. Eh, di kung gano'n, binabantay mo rin siya kahit na papano. Hindi. Eugene, mabuti na lang at hindi tinapos si Vincent si Don Paquito. Kahit na galit na galit na siya. Dahil kung nagkataon, mapipilitan akong utusan kang hulihin siya at ibalik sa kabilang daigdig. Ano? Huhulihin si Vincent? Oo, Eugene. Nagkaroon nga ng usap-usapan sa kabilang daigdig kung ipapaalam kay Vincent ang nangyari sa kanyang kapatid na si Micaela. Kaya napagkasunduan na lang na siya magdadala ng tape para sa iyong misyon. Para malaman nyo kung madidiscover niya kung ano ang laman ng tape, kalukohan yun, Charlene. Ha? Magpahinga ka na lang nga muna at maghintay ng susunod na misyon. Okay? Uh, uh, <laughs> Bye, Eugene! Ha? Huh? Eugene! Ha? Huh? Hi, Eugene! Hi, huli ka! Tapos na ang misyon. Magiging maayos na ang lahat, tiba, Jericho? Oo, oh, salamat sa inyong tatlo! Hindi ko nga malaman kung saan hahantong ang lahat, eh. Nagtataka nga ako kung bakit mo naisipang ilaban si na Eugene at Alfred sa ganoong kalakas na kalaban. Ano bang sinasabi mo? Alam kong sa pinagsamang kapangyarihan nila ay matatalo nila ang mga kalaban. Hindi ako papayag na may masama mangyari kay na Eugene at Alfred. Totoo ba ang sinasabi mo, Jericho? <laughs> uh, boss Jericho, paano na itong mga panloksang damit at donasyon na ipinahanda mo? Ah? Ah? Ah, wala yun, wala yun! Iba yun, iba yun, iba yun! <laughs> Namin tong video mula sa labanan. Tingnan niyo kung ano nangyari. Ha? Huh? Ha? Huh? 
Tumahimik kayo, panoorin nyo ang laban. Mali ang akala nyo. Buhay pa si Taguro. Uh, ayos na. Ha? Anong? Anong ibig sabihin ito? Pwede ito mahimik. Uh. Salamat sa inyong dalawa. Napakahusay ng panggap nyo. Maliwanag ang pandinig ko. Narinig kong lahat ang pinag-uusapan nila mula sa pamamagitan ng kanilang isip. Pero mas mahirap pala magpanggap na talo kaysa sa tunay na pagkatalo. <laughs> Siya nga pala, talaga pang hahaya na natin makaalis si Micaela. Mauubos ang pera mo kung hindi mo siya ibabalik. Kakailanganin mo pa siya, Mr. Valdez. Hindi na bale. Ang mga susunod pang paglalaban na magdadala sa akin ng higit pang mas malaking pera. Ngayon ay alam ko na, wala nang problema. Meron lang akong nihilingin sa inyong dalawa. Gusto ko li silang makasagupa. At sa pagkakataong yun ay, tutuluyan ko na sila. But of course, Tagoro, they will be two of the most anticipated guests in the dark martial arts competition. I should have known all along. Kung ganun talaga ang plano mo, ay di pumusta ka sa labanan sa pagitan namin at ang dalawang taong yan, di ba? <laughs> Magaling! At ano naman ang nadiskubre mo sa dalawang yan? Si Eugene ang may hawak ng bolang apoy, lalong lumalakas ang kanyang kapangyarihan. Habang tinatalo mo siya, ay higit siyang lumalakas. Hmm, kung ganun, iwasan mo magkamali. Meron kang dalawang buwan bago ang labanan. At pakiayos na rin ang basura sa itaas. Sige. <laughs> Nanalo ko! Nanalo ko! <laughs> Napag-desisyonan na imbitahan si na Eugene at Alfred dito sa atin. Ha? At anong mangyayari dito? Pampira naman o, oh. hindi ka pa ba tapos dyan? Bakit ka pa reklamo ng reklamo? Hayaan mo, pagkatapos natin mag-shopping, gusto ko kumain tayo tapos punta tayo ng Enchanted Kingdom. Ha? Enchanted Kingdom? Oo! Hmm, makatakas na nga dito, hindi na ako makatiis eh. Hmm? Saan ka pupunta? Ah, ah. Iiwan mo na naman ako siguro, katulad ng ginawa mo nung isang araw, ano? Ah, ah, sa Enchanted Kingdom. Oo, oh, sige. Tayo na, Jenny! Maraming salamat. Balik kayo. Atras lang po. Delikado rito. Ha? Ay! 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 Atras lang po! Atras lang po! Atras lang po! Delikado dito! Anong nangyari dito? Hindi ko alam. Aalamin natin. Teka, Eugene! Atras lang po. Delikado dito. Sige na! Sige na! Ano ito? Nakalimutan mo na ba? Hindi pa dumarating ang oras ko, Eugene. Ah! Ikaw! Si... Oh, anong nangyayari sa'yo? Para kang nakakita ng mabangis na hayop, Eugene. Paano? Pero, alam kong natalo na kita. Ha 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 ha.
Mabuti pang sumunod ka sa akin, Yuji. Iwan mo muna ang kaibigan mo. Importante ang sasabihin ko sa'yo. Oh, ano to? Uy! Si Jenny! Ha? Huh? Ang gusto kong ipahatid sa'yo ay isang mensahe sa pagitan ng dalawang lalaki. Kaya mabuti pa, makinig kang mabuti sa mga sasabihin ko. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa! Ano pa talaga ang gusto mo ipahatid sa akin? <laughs> Natatakot ka ba? Nagpapatawa ka ba? Huwag mo kong lukohin. Kilala na kita, Eugene. Alam ko na ang kahinaan mo. Ang lakas ko'y nagmumula sa kahinaan ng aking kalaban. Malayo lang narating mo, Eugene. Malakas ka at lalakas pa ang kapangyarihan mo. Ngayon mo malalaman ang tunay na kapangyarihan ko! Uh, Namagarap tayo, 20% lamang ng lakas ang ginamit ko. Pero ngayon ilalabas kong lahat! Uh, uh, Nalalapit na ang oras mo. Sobrang takot mo, hindi ka na nakatakas. Malapit na ang oras at sisimula na ang palaro ng kabilang daigdig. Ha? Palaro? Yun ay palaro ng mayayamang negosyante. Ang mga kalahok ay mula pa sa kabilang daigdig at ng ilang piling tao mula sa inyong mundo. Para sa mga negosyante, isa itong pagkakakitaan ng pera. Para naman sa mga taga-kabilang taigdig, pagkakataon to para makuha ang kapangyarihan ng kanilang kalaban. Lima ang pipiliin para sa pinale at maglalaban sila hanggang sa maiwan ang pinakamahusay. At kayong dalawa ni Alfred ang panauhing pandangal. Kapag tinanggihan niyo ang paanyaya, ay tatapusin ko kayong dalawa. Hindi man lang ako nakakilos. Paano nangyari to? Hindi! Hindi! What's going on? We beat him! I assume from your dismal faces that you've been invited to the competition as well. On Urameshi's team, no doubt. Demons who side with humans will get no sympathy. Sympathy has never been a part of those fights. As you know, the teams are made of five, so you'll have to recruit another fighter. 
For your sake, I hope you find someone useful. What is our chance? Don't ask. Nagbalik kayo, Jin! Mas maayos na ang itsura mo ngayon kaysa dati. Kahit na anong gawin mo, hindi mo ko kaya! Pagbutihin mo sa susunod! Gusto mo ba talaga ang sumali sa palaro? Oo. Oh, kung akala ni Vincent, kailangan niya mag-ingat dahil tao ka, ibahin mo ako. Siguradong pahihirapan kita. Handa ka na ba? Kanina pa! Handang-handa na! Hmm, sige. Kung ganoon. Oh, ano? Masakit ba? Kung gusto mong lumakas, sundin mo ako kahit nahihirapan ka. Palakasin mo ako sa lalong madaling panahon. At makalipas ang dalawang buwan, Matagal ko na rin hinihintay ang araw na ito. Pagkakataon na to para lalo tayong lumakas. Pag lalo tayo, magagawa na natin lahat. Mananalo kami. Kaya kung gusto niyo pang mabuhay, umatas sa kayo. Aba, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Pero nakakalungkot na mga pangyayari. <laughs> Siguradong matatalo rin naman sila. Huli na naman tong si Yuji, no? Ano na naman kaya ang nangyari sa kanya? Kulang pa tayo ng isa para makumpleto tayo. Huwag mo nang itindihin ng iba. Tatanungin kita, Alfred. May natututunan ka ba sa amin ni Dennis? Ha? Panoorin nyo na lang ako makipaglaban. Kailangan manalo ko sa lahat ng aking laban para makilala ang aking pangalan dito sa kabilang daigdig para hindi nila galaw si Michaela. Makinig ang lahat! Oras na para simulan natin ang palaro! Sandali! Sandali lang! Baka pwede maghintay pa tayo ng ilang sandali! Hindi na pwede! Hindi na tayo pwede pa maghintay! Kailangan upisahan na ang palaro! Oh! Nandito na ako! Huh? <coughs> Sige! Umpisan na! Ano ka ba? Huli ka na naman, Eugene! Katatapos lang ng pag-iinsayo namin eh. Mukhang pagod na pagod ka nga eh. Ayos ka lang ba? Eugene! Ha? Ano yan? Ano ba yung ginagawa nila? Ba't sobra ang bilis nila? Nahihilo ako. Hindi maganda ang pagsalubong sa akin, Vincent. <laughs> Hindi ko alam kung saan ka galing, pero mukhang pakikinabangan ka namin dito, Eugene. Ha? Yun lang yun? Hindi ko man lang nakita kung paano niya ginawa yun. Okay lang yun, Alfred. Kung nakita mo yun, ibig sabihin, mahusay kang talaga. Siya nga pala. Huwag mong sabihin ang batang kasama mo ay ang panglima nating kasapi. Oh! Ano naman ang isang to? Napakaliit naman niya. Teka. Teka. Eh, hindi ka ba nagbibiro? Huwag kang mag-alala. Siguradong mahusay siya. Ewan ko. Parang hindi eh. 
Okay lang yan sa akin. Si Eugene lang at ako ay sapat na. O oh, sige, makinig kayo lahat! Aalis na tayo ngayon din! Muli ay lalahok sila Eugene at Alfred sa isang palaro. Pero ngayon ay kasama na nila sina Dennis, Vincent at ang ikalima nilang kasapi. Anong pagsubok ang naghihintay sa kanila? Tiyak na isang mahaba at mahirap na paglalaban ang magaganap sa palaro. Sapat na kaya ang pagsasanay na pinaghandaan nilang lahat? Taguro, a powerful fighter believed to be dead. Na kanyang ikinagulat dahil ang alam niya ay tinalo na niya ito. Gusto ni Taguro na lumahok si Eugene sa palaro ng kabilang daigdig bilang espesyal na panaunin. Sa takot ni Eugene sa pinakitang lakas ni Taguro ay hindi man lang siya nakalaban. Dahil dito, bumalik siya kay Master Jeremiah para muling magsanay. At dumating na nga ang araw ng palaro at lahat sila'y handa na para dito. Paglalakbay patungo sa isla Ang palaro ay itinakda para sa mga halimaw ng kabilang daigdig. Lima sa pinakamahusay na manlalaro ng bawat kupunan ang pipiliin para lumaban sa huling bahagi. Limang tao ang naimbitahan ng kabilang daigdig para lumahok. <laughs> Ang tangi patakaran sa laro ay ang manalo. Kahit na anong paraan ay pwedeng gamitin, basta't kinakailangan lamang talunin ang kalabang kupunan. Ang limang naimbitahan ay sina Eugene, Alfred, Dennis, Vincent at ang ikalimang di pa nakikilalang miyembro. Ang kupunan nilang lima ang ipinadala ng kabilang daydig ng mga tao para lumaban sa palaro. nalang mga halimaw. Wala man lamang ba kahit isang magandang babae dito? Sabi ni Eugene ang taong to ang magpapanalo sa amin. Sino ba kasi ang malit na taong to? Di bali na. Siguro tatakbo din to sa takot pag nakita niya lakas ko. <laughs> kahit ano pa ito, talagang kakaiba ang barkong ito. Kasi hindi naman ito barkong pampasyal. Oo, alam ko hindi to bakasyon. Pero hindi man lamang ba tayo pakakainin? Nagugutom na ako eh. Magkanig kayo lahat! Bago tayo dumating sa isla, kung saan gaganapin ang palaro, bibigyan muna namin kayo ng kaunting kasiyahan dito sa barkong ito. Talaga? Maghahain na ba kayo ng hapunan? Magkakaroon tayo ng paulang paglalaban dito sa loob ng aking barko. Ano? Paulang paglalaban? Hindi lang yan. Dito pa sa barko. Ah! Lumilin doon! Ano ka ba? Nakasakay tayo sa barko. Hindi alin doon. Tingnan nyo! Ano yan? Entablado? Dito gaganapin ang labanan! Aba, maganda kiti ito. Paunang labanan! Labanan dito sa barko? Ang totoo niya, ang lalang lima porsyento ng mga kalaw ay nag-iintay na doon sa isla. Pagkatapos ng labanan, ang mga mananalo dito sa barko ang siya pupunta sa isla para sa huli bagi ng palaro. Humita na yun! Di ba dapat tayo ang mga espesyal na palauhin dito? Ganito talaga sila kung magpalaro. Bumuo na kayo ng inyong kukunan. Piliin nyo ang pinakamahusay. Maglalaban-laban ang bawat kukunan hanggang ang pinakamagaling ang matira. 
At ang mananalo mo ba na ang siyang lalawan doon sa isla? Sige, mauuna na ako. Tamang-tama, para makita nyo na rin kung gaano na ako kalakas ngayon. Huh? Uh, <laughs> Kailangan ako manalo dito sa labanang ito. Tignan natin ang galing mo. Payaan mo ako ang gumalap sa kanya. Nagagalak na ako lumaban at hindi na ako maghihintay pa. Dapat simulan na. Hehehe. <laughs> <laughs> Alako, ang lalaki pala nito mga to. Nagkamali yata ako sa mga sinabi ko ah. Mapapasubo ako nito sigurado. <laughs> Eugene! Ipauubaya ko muna sila sa'yo. Ikaw na muna ang mauna. Ipakita mo sa kanila ang natutunan mo sa akin. Sige na! Ha? Eugene! Bakit ka natutulong? Ang pinto hindi dapat tinatamad! Gumising ka, Eugene! Gumising ka! Huh? Tama na, Alfred. Pabayaan mo na siya. Talaga na pagod siya sa pagsasanay. Kailangan mabawi niya ang kanyang lakas. O, oh, sige. Pero sino muna ang unang lalaban? Maganda ito. Siya ang mauunang lalaban. Tignan ko nga kung hanggang saan ang lakas ng isang to. Are you serious? We don't know jack squad about that guy. What if he loses and we get booted from the tournament? If that happens, all we have to do is kill everyone else on the boat before we reach the island. We'll say we're the right team and no one will complain. You didn't have too many friends growing up, did you? All right, Koenma, sir. Who's this new fighter they've got on their team now, huh? Hindi ko alam eh. Ano? Hindi ba't ikaw ang bumo? Nagkumpo na nila? Ganun nga dapat, pero... Ano? Pero, ano? Sabihin mo sa akin kung ano nangyari, Boss Jericho. Sabihin mo. Hindi naman nila ako sinasabihan eh. Binaliwala ka? <laughs> Lahat sila, hindi nila ako binibigyan ng importansya dito. <laughs> Hindi naman siguro, Boss Jericho. Baka nagtataon lang. Nakalimutan nila. Tama na! Wala kasi tumatato sa akin bilang pinuno dito eh. Hindi pala. Ako pala na pinakamagaling na pinuno. Pero kawawa naman ako! Kawawa naman ako! Jericho, kuminahon ka! Hindi! Bakit hindi nagre-report si Shelly? Sana tanong na naman kaya ang ginagawa niya! Ha? Ha? Ah! Ano pang kailangan niya sa akin? Hehehe! Sigurado akong alam mo. Sabihin mo sa akin kung nasan si Eugene. Kilala mo sila. Sige na, sabihin mo. Sige na, Charlene. Hindi kita titigilan. Kasi, pero, pa, pero, mahirap ipaliwanag. <laughs> Charlene, nasaan ang kapatid ko? Sige na, sabihin mo na. Kasi nga, mahirap eh. Sige na. Sige na. Ayoko magsinumaling kay Jenny. Nasasaktan ako kapag nahihirapan siya. Oh, sige na nga! Sasabihin ko na! Pero huwag kayong magugulat! Oo! Uh -huh. Ang totoo kasi... Ano? ano? Sila ang pinadala para sa saitig ng mga tao? Lalatanan nilang mga halimaw sa kabilang daigdig? Kano na nga? Kapag... Uh... Uh -huh. Jenny! Ah! Kaya ayoko sabihin eh. Pero bakit tumuloy pa rin sila? Wala nang ibang paraan. Kailangan sumunod sila. Dapat lumaban sila para mabuhay. Ah! Charlene, bakit? Dalhin mo ko doon. Ah! Wala nang ibang paraan. Ah! Lumalala yata. Ah! <laughs> Uunahin natin ang pinakamahina sa kanila. Iisa-isahin natin sila. <laughs> Kawawa naman. Ano ba yan? Bakit nakatayong siya sa may dulo? Kapag sinugod siya, wala na siya lugar para kumilos pa. Baka matalo siya. Oo nga. 
Simulana! Una en que tanta pose! ¡Ustedes de Garamen con Drogas! Sobrang galing! Tinapos silang lahat sa isang tira lang. Hmm. Ngayon alam ko na kung papaano nakakatulog si Eugene na hindi nag-aalala. Ah, ah, yun ang parang Reagan ni Eugene ah. Sino kaya siyang talaga? Ah. Napili na ako po ng lalaban sa huling bahagi ng pararo! Ang grupo ni na Eugene! Ang galing nun ah! Pero sino ka bang talaga? Ha? Huh? Ah! Uh, uh, ano to? Kung ganon, wala na kami pakailam sa patakaran! Tama lang! Wala na tayong pakailam dyan! Paano na to? Sabi ko na nga ba? Ano? Tatayo na lamang ba tayo dito o lalabanan natin sila? Laban! Uy! What kind of whip do you take me for? Tapos kita! Uh, Eugene! Tapos ka na! Uh, uh. Sige! Sumukod ka, panda! Halik ka rito at kaya ko pang lumaban! Si Eugene, kanina pa pala sa gising! Nananaginip lang siya. Nananaginip? Sige pa! Sige pa! Sige pa! Sige pa! Uh. Kahit sa pagtulog, nagsasanay siya. Siguro mahirap ang ginawa niya pagsasanay. Sandali. Sabi ni Eugene, tanda. Kung ganun, ang maliit na yun ay di si Master Jeremiah. Hindi. Wala sa tipo niya ang pumunta dito at lumaban. Di siguro siya. Pero wala na akong ibang maisip eh. Ano ba sinasabi mo? Babaliw na yan. Nananagin ni Piyata ng gising. Ah, paano? Ang unang bahagi ng plano? Tapos na. Hindi mo ba alam? Ah, oo nga pala, no? <sighs> Tama si Mr. Valdez. Hindi sila pangkaraniwang mandirigma. Akala ko, matatansa ko ang kanilang kakayahan. Pero hindi pa nila inilalabas ang kanilang kapangyarihan. Nakikita ko na. Malapit na tayo. Hindi ko nga lang alam kung mahirap nga doon. Pero kinakailangan nga maghanda na tayo.
Hindi ko akala, hindi to pala tayo tutuloy. Ayos lang ba na dito tayo tumuloy? Ikaw, kamusta naman ang negosyo mo? Teka, parang hindi tayo dito nababagay ah. Maligayang pagdating po sa inyo. Ipapakita ko po sa inyo ang inyong kwarto. Ah, sa nga pala, kumpadre. Yung binabenta mong lote, ipakita mo sa akin bukas. Yun lang pala eh. Magpabakasyon yata tayo dito eh. Talaga bang lalaban tayo, ha? Sila ang mga special na panauhin para sa taong ito. Kawawang nila lang para sa mga bata. Hindi ba alam. Magsaya na lamang tayo sa pananood. <laughs> Aba, hindi tama yan. Mas marami pang importanteng gawain dito. Tulad nito, kahit sino pwedeng gawin to, ha? Ah, masyado ka mapasok. Lagi ka nalang ganyan. Oo nga, wala akong magagawa. Isasama pa naman sana kita, pero kung ganyan eh. Ha? Ah? Di bale, ako nalang mag-isa ang pupunta sa palaro. Teka, boss ni Eriko. Dumating na ang grupo ni Leo Eugene. Oh. Ayon nga sa kapitan ng barko, ang lakas nila ay higit pa sa inaakala natin. Nararapat lang kung hindi walang kwentang labanan. Siguradong masisihan ako sa panunood bukas. Ang kuponan ni na Eugene ang unang maglalaban sa ubaga. Siguradong maganda ito. Ang kalaban nila ay mga baliw na halimaw. Gusto kong panoorin yun. Ang gandang kwarto nito! Sasali uli ako dito kahit na paulit-ulit pa. Bawalang galang na po. Nagdala po ako ng kape. Magustuhan niyo po sana. Sige. Teka. Hindi kaya nilagyan ng laso ng kaping to? Hindi naman pala talaga nakakatakot dito eh. Ang layo nilang palaro ay malinis at matapat na laban. Tama ka, Dennis. Gusto na lahat na mapanood tayo sa gitna ng labanan at manalo. Dapat lalo tayo mag-iingat. Ah, ito na lang natitira pa pala kasi inumin ko, oh. Ah, nakapagtataka. Kulang ng isang tasa. Ha? Ah? Alam ko limang tasa, eh. Pero, bakit kulang? Kaya naman pala, eh. Tulog pa si Eugene. Eh, hindi naman ako umiinom. Pero bakit kulang ng isa? Ha? Huh? Ha? Huh? <laughs> Ha? Huh? Huh? Paano ka napunta dito? Siguro kanina pa yan nandyan bago tayo dumating dito. Bakit ba kung ano nang iniisip niya eh, mabait naman ako. Pumasok ako sa pinto. Ah, ah, oo nga pala, nakalimutan ko kumatok. <laughs> Siya nga pala ako si Ringo, ang pangalawang pinuna ng mga baliw ng halimaw team. Ako pala kakalaban niyo bukas ng umaga sa unang laban niyo. Mga baliw na halimaw? Ang sarap. Pinagsasabi nito. Ang lakas naman ang loob nitong malit na to. Sabi nila, mga panauhin ngayon ang pinakamagaling kaya gusto kong malaman kung totoo ito. Pero nagkamali ako, mukhang uuwi ako mag-isa ngayon ah. Masyado ka madaldal. Ha? Huh? Huh? Ha? Huh? Teka! Kanina lang wala sa dito ah. Sino naman tong isang to? Magsaya na kayo dahil ito na ang huling gabi nyo. Dahil pagsapit ng umaga, matutulad kayo sa mga tasang yan. Ano? Ha? Ringo, ang isa sa kanila ay natutulog dun sa may upuan. Ano sa palagay mo? Hindi niya ba tayo pinansin dahil iniisip niya na bale wala tayo sa kanya? Ganun ba? Baka natatakot lang siya! 
Hindi siya pangkaraniwang nilala ko, kaya siya napili mo bisita. ng kabilang daydig. Pero natutulog pa rin si Eugene, ang pinuno na haharap sa mga baliw na halimaw. Ano kayang pakikipaglaban na naghihintay sa kupunan ni na Eugene? Handa na kaya silang talaga? Matagumpay na tinalo ng kupunan ni Eugene ang lahat ng kupunan ng mga halimaw habang sila ay nasa barko patungo sa isla. Sa isla ay sinalubong sila ng dalawa nilang makakatunggali habang nasa loob sila ng kanilang silid. Ginulat sila ng dalawang ito dahil sa mga pananakot at babalang ibinigay sa kanila, habang si Eugene ay natutulog at tila di apektado sa panganib. mga tao makakita ng labanan. Nagpunta silang lahat dito na hindi man lamang alam ang panganib. Alam ko nararamdaman nila. Ang lahat ng ito ay dahil lamang sa pera. Ang unang kumunan na magkikipaglaban ay mga baliw na kalimang! Anong masasabi niyo sa mga tuklas ko, Mr. Valdez? Mukhang mahuhusay sila, hindi ba? Konti pa lang ang nasasaksihan nila at hindi pa sila sikat. Pero sa palarong ito, dito nila patutunayan ang lakas ng kanilang kapangyarihan. Kahit ang Taguro Brothers at sina Eugene ay walang ibubuga sa kanila. Sinasabi nila, kanina lang kakampi natin sila. Tapos ngayon magiging kalaban na naman natin sila. Ito ang resulta ng paglaban namin kay Jericho. Ang tingin nila sa aming dalawa ay mga taksin. Pag-ingat tayo sa lugar na ito, delikado. Makinig ka, Charlene. Karapatan kong malaman ang nangyayari kay Eugene dahil minsan ay kumuntik na akong matahamak dahil sa mga lihin na itinatago niya sa akin. Tayo na. Basa ka tayo. Yan ang tunay na babae. Matapang at may paninindigan. Siya nga pala. Ano mang oras ay darating na si Jericho? Boss Jericho, malapit na magsimula ang palaro. Oo. Oh. Dapat na nating bilisan. Baka mahuli tayo. Oo, pero... <laughs> Wag ka nga magbiro. Ang batang yan ang pinuno dito. Teka, teka! Malit na batang to na may tsukong sabig ang pinuno dito sa kabilang daigdig. Hindi nila ako dapat magtawanan. Porky malit ako! Ah, dito, dito. Lumapit kayo at bilhin nyo na itong tiket para sa harapang upuan na to. Mag-uupisa ng laro. Teka, teka! Mister, baka kayo, gusto niyong bumili ng tiket para sa harap ang upuan. Murang-mura, sampung libong pisetas lang! Kung tiket rin lang, meron ako dito. Ano? E -e Ikaw si Master Jericho! <laughs> Master manunod pala kayo ng labanana! Ako ang namamahala kina Eugene. Eh, <laughs> ganun po ba? Kakaiba kasi ang palarong ito, kaya ako narito. Mahalaga sa akin to, hindi pwedeng palampasin. Eh, kaya pala. 
Kailangan panoorin ko ito kaya ako narito. Hindi lamang ito labanan ng mga tao at halimaw kundi pati na rin ng mga spirito. <laughs> Talaga pala mahusay kay manager. Marahil ay alam nyo na rin ang mga patakaran. Sa palarong ito, eh, meron po mga batas sa dapat sinusunod, Boss Jericho. Siyempre naman! <laughs> ang mananalo po ay siyang mamumuno. Kahit ikaw, Boss Jericho, katulad ka na ng ordinary nila lang, pag natalo ka, tapos ka na! Wala nang pero-pero pa! Oo, oh, alam ko. Boss Jericho! Ang ko pala ni Eugene na sa loob na! Charlene. <laughs> Boss Jericho, ang tatlo bang ito ang mga nobya mo? Hindi, mga kaibigan at kamag-anak sila. Ang tagapaglingkod kong ito ay hindi marunong magtago ng sikreto. Isinama pa sila dito. <laughs> Masisen mo na na naman ako. Kumusta kayo? Huwag niyo akong kalimutan. Paano? Lumakad na tayong lahat. Those human girls must have some real guts to come to an island like this. Sunod-sunod? O paano mangyayari ni tulog pang isang to? Kung ganun, Alfred, ikaw nang mamuno sa grupo natin. Huh? A ako? Oo, oh, mabuti pa nga. Nakikita mo nang natutulog ako eh. Ikaw na ang mamuno sa atin. <laughs> Sige, naintindihan ko. Total ako naman ang sunod sa pinakamagaling pagkatapos ni Eugene. <laughs> o oh, sige, ako na ang magiging pinuno ngayon. Sige na nga. Kahit na anong gawin mo, siguraduhin mo lang na masasaktan mo ako na matindi. Gusto kong masaktan para masaya naman ang laban. <laughs> Parehas lang pala tayo eh. Sa labanan ng mga lalaki, matira matibay. Ngayon, ang unang dalawang miyembro ng kapanan na mag-uumpisa. <laughs> Tama ng daldalan. na ang pakiramdam ko. Hindi naman siya malalabanan ni Eugene. Pati mata niya ay parang apoy. Anong nangyayari sa kanya? Ano kayong mangyayari dito? May tao pala may taglay na kapangyarihan. Maganda to. Eugene, gumising ka na! Bumangon ka na! Huh? Gumising ka na! Gumising ka na, Eugene! Uh, wala talaga. Ipinakita ko na ang lakas ko, pero hindi siya sumagot. Wala nga ang mga ito. Ah! Uh, uh, bueno, tumigil ang apoy. Sinyalan ito na maganda ang laban. So maglalaban, pumunta sa harapan. Sige, lumabot na kayo! Mauna na ako! Huwag ako nga harap sa laban ng ito, ah. Huwag kang matakot, Alfred. Bilis, mag-uumpisa na. Dito ang upuan natin, Master. Huh? Ay, isa ka! Napagod ako, ah. <laughs> Master Jericho, sana ganyan ka na lang. Mas maganda tingnan. Ano? Ang pinakamahina ang kalaban ko? Binigyan ko na sila ng babala pero hindi nila naintindihan eh. Maari kayong gumamit ng sandata o kahit kamay lang. Ang pinsala ay isa rin magkatalo. Ang bumagsak at pabilangan ng sampu ay talo. Simulan na natin ang palaro!
Sige, sumugod ka kung gusto mo. Lumapit ka na. Sige na. <laughs> Laro ng bata yan eh! Huh? <coughs> Darn it! Where'd he go? Surprise! Ah, ikaw! Huwag mo kong paglalaruan! Ang tilis niyang kumilos, kahit abulin mo siya sa tingin, mahirap. Huwag mo siyang hahangaan. Alfred! Nandito ko! Dito! Yuki! Dito! Nasaan na siya? Dito! Dito! Sobrang bilis niya. Hindi mo malaman kung kailan siya susugod. <laughs> Hindi niya ako makita! <laughs> ah. Ah, Hindi ka ba talaga sobrang bilis? Magaling, Alfred. Oh! Na? Nakatayo siya! Huwag mo akong paglaruan. Kung di, alam mo na mangyayari sa'yo. Lumakas si Alfred pagkatapos ng pagsasanay. Mas alerto at maingat siya ngayon. Malaki talaga ang naitulong sa kanya ng pagsasanay. <laughs> Kaya mo pa ba? <laughs> ano ba? Tapusin mo na siya habang may pagkakataon. Ano pa bang hinihintay mo, Alfred? Sige na! Tapusin mo na siya! <laughs> Tapos na siya. Siguradong panalo na tayo. Uh, at ang huli kong tira, siguradong matutulog ka na na maimbeng! Ah! Uh, 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 hindi ako ganun kadaling talunin, akala mo? Uh, Ayos ba, Mr. Valdez? Hindi ako bibigoy ng grupo ko! Tumayo ka, Alfred! Sige na! Talo na tayo! Lima! <laughs> ano, masaya na ba kayo? Masarap kasi maglaro muna. Hindi maganda kung madaling matapos ang labanan. Matigas kasi ang ulo. Pero nakakasiguro ko na hindi pa ito tapos. Sabihin yan! Siguradong panalo ka na! Wala! Sige, sige, sige! Salamat sa inyo! Salamat! Salamat! Ha? 
Ano yung sinasabi mong binali mo sa akin? Matigas ka, ha? Uh, 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 uh. Albert! Matapang siya talaga. Siyempre naman, kapatid ko yata yan. Hindi pa tapos! Nakabangon siya! Tuloy ang laban! Uh, uh, uh. Hindi ka na po pwede maglaro. Ibabalik ko ang bawat sipan ibinigay mo. Ba't tingnan mo, nakabahangon pa. Akala ko wala na yung tao na yan, oh. Huwag nang patagalin pa. Sige na, tapusin na yan. Nagpapakiramdaman sila ng lakas. Sigurado mas maingat na sila ngayon. Huh. Natututo na sila sa bawat isa. Umiin ang labanan! Unti-unti lumalaman sa lakas ng bawat isa! Totoo lang, hindi mo naman talaga ako kaya eh. Oo, tinamaan mo ako, pero natuto ko sa mga paraan mo. Pero ngayon, alam ko na ang gagawin ko sa'yo. Karapat-tapat ka nga dito. Pero ngayon, naibang paraan ang gagamitin ko para sa'yo, Alfred. Ang sandat ako. Ringo's Baby Yoyo. Kakaiba na nararamdaman ko. Ha? Huh? Ginagamit mo lang spiritual lakas mo. O oh, sige, ako rin. Tamang tama to para sa'yo. Ang gagamitin ko! Ang spiritual na spada! Huh? Huh? Alam mo, matatalo mo ako sa isang laruan lang! Ha! Huh? Ah! 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 Habang tumatama ito ay lalong bumabaon. Ah! Ah! Nakita niyo ba yun, mga kaibigan? Si Alfred ay bumagsak na naman! At tinanagihina na! Hindi ito larong pang Ah, uh, hindi! Sumusunod ang yoyong to sa mga utos ko. Hinihiwa nito ang kanyang tinatamaan. Kumikilos ito sa bawat ipag-utos ko. Ang luma mong sandata ay baliwala sa sandata ko. Hindi ako tatablan yan! Huh? Ah. Kahit gamitin mo pa yan, wala lang si Biyat para sa laban na ito! Wow! Wow! Ito ang walking the dog! Ngayon ko lang nakita si Ringo na may sandata. Hindi naman siya mahina pero talagang hindi uubra si pa sa kanya. Ito! Tira naman 
Pinaglalaroan na ni Ringo ang buhay ni Alfred sa pamamagitan ng kanyang yoyo. Binuhat niya ito at pay taas at iniwan na lamang. Samantala si Eugene ay natutulog pa rin at hindi niya alam ang mga nangyayari.